ഒരു പത്ത് കേക്ക് ആയ സമയത്ത് ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി ഒരു വലിയ ക്രിയേറ്റർ ഞാൻ ക്രിയേറ്ററിന്റെ പേര് പറയുന്നില്ല പുള്ളി എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഹരി വീഡിയോസ് ഒക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷെ എഡിറ്റിംഗ് പാറ്റേൺ ഒക്കെ കുറച്ച് മാറ്റണം ഭയങ്കര അരോചകമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഇറിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹരിയുടെ എഡിറ്റിംഗ് കാരണം കണ്ടന്റ് അങ്ങോട്ട് ആൾക്കാർ കൺവീൻസ് ആവുന്നില്ല കൺവീൻസ് ആവുന്ന രീതിയിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അതെനിക്ക് വളരെ സങ്കടം ഉണ്ടാക്കി ആ സമയം പുള്ളിക്ക് ഒരു നൂറ് കെ ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നെ പുള്ളി പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലെ പുള്ളി ഒരു വലിയ ക്രിയേറ്റർ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്ന ഒരാള് പോലെ പഠിപ്പിക്കും ഞാൻ ശരിക്കും ഒരു റൂഡായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് പുള്ളി എന്നെ സംസാരിച്ചത് പുള്ളി എന്ത് വല്ല ഞാൻ ഒരു അഡ്വൈസ് വരികയാണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ എടുത്തോ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഓ അങ്ങനെ ഇവന്റെ മെയിൻ സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഡിറ്റിംഗ് എഡിറ്റിംഗിന്റെ കുറ്റം പറഞ്ഞേ എനിക്ക് മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടി ഞാൻ വീണ്ടും അടുത്ത റീൽ കുറച്ചുകൂടെ ആ സമയം ഞാൻ കുറച്ച് പറ്റുന്ന ഒരു വീഡിയോയിൽ എത്രത്തോളം എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്ത് ആ വീഡിയോയ്ക്ക് ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് നൂറ് കെ വ്യൂ കിട്ടി നൂറ് കെ ആ വീഡിയോ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ കുറച്ചുകൂടെ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അന്ന് എനിക്ക് ആ മെസ്സേജ് അയച്ച ആ ക്രിയേറ്റർ എന്റെ അടുത്തൊന്ന് ചോദിച്ച് ഹരി എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ആപ്പിലാണ് ഹേ എവ്രി വൺ ഇന്ന് നമ്മളുടെ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ റിലേറ്റബിൾ റീൽസ് ഉണ്ടാക്കി ഒരു ഫോളോയിങ് തന്നെ ബിൽഡ് ചെയ്ത ഒരു ക്രിയേറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ശിവറാം വേൾഡ്സ് എന്നുള്ള ഒരു വ്ളോഗ് യൂണിവേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ക്രിയേറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ പെണ്ണിന് പകരം സിനിമയെ പ്രണയിച്ച ഒരു ക്രിയേറ്റർ അത് ആരാണ് എന്നല്ല നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നത് അത് ത്രിവാൻഡ്രത്തിന്റെ സ്വന്തം ഹരി ശിവറാമാണ് നമ്മളെ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ വന്നത് ഹരി വെൽക്കം ടു ദ ബെസ്റ്റ് പോഡ്കാസ്റ്റ് Best comedy podcast in India after hours Malayalis. That's it. Thank you. Thanks for having me. I don't have any introduction. 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 ഇനീഷ്യൽ ടൈമിലൊക്കെ ഞാൻ ബ്രോന്റെ കോണ്ടന്റ് കണ്ടപ്പോ തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പൊതുവെ റീൽ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോയപ്പോ പെട്ടെന്ന് കണ്ടതേ ആയിരുന്നു അത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന അന്ന് ഭയങ്കര ഒരു ടു എ എം ത്രീ എ എം ടൈം ആണ് അപ്പൊ ഈ ടൈമിലാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ ക്രിയേറ്റേഴ്സിനൊക്കെ അങ്ങ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് പോയി വേറെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കുക ബിഞ്ച് വാച്ച് ആ ഒരു ബിഞ്ച് വാച്ച് ഈ ഒരു സമയത്ത് അതെ നമ്മള് പകൽ സമയമൊക്കെ ചിലപ്പോ ഈ വീഡിയോ കണ്ടാല് നമ്മളൊക്കെ കണ്ട് ആ ഒരു വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് നമ്മളൊന്ന് പോകും അങ്ങനെ ഞാൻ രാത്രി ഇരുന്ന് കണ്ടപ്പോ ഇവന്റെ എഡിറ്റിംഗ് ഇവന്റെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി പിന്നെ ഇവന്റെ ആ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഓഫ് സെയിങ് ഒക്കെ അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു ആ ഭാവിയിൽ നമുക്ക് പോഡ്കാസ്റ്റിൽ ഗസ്റ്റ് ആയി കണ്ടുവരാ പിന്നെ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു കോണ്ടൻസ് ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ പോയി നോക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ പോഡ്കാസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഞാൻ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് പക്ഷെ മെസ്സേജ് അയച്ചപ്പോ ഒക്കെ ഒരു ബ്ലാങ്ക് മെസ്സേജ് പോലെ ആയിരുന്നു കാരണം കുറെ ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും ഡി എം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഉണ്ട് ഒരു സുപ്രഭാതത്തില് റിപ്ലൈ അയക്കണ് ബ്രോ മെസ്സേജ് കാണാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി പക്ഷെ ഞാൻ റെഡി ആണ് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി സോ താങ്ക്സ് ഫോർ കമ്മിങ് ടു അവർ ഷോ അതെങ്ങനെ അറിയോ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ റീൽസ് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോയപ്പോ നിങ്ങളുടെ റീല് ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഈ ഏത് റീലാണ് ഞങ്ങളുടെ കണ്ടത് ആൾക്കാർക്കണക്റ്റാവുന്നല്ലേ അതെ കൊള്ളാം ഏതായാലും പക്ഷെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് 
ആദ്യമായിട്ടാണോ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ടാണ് നല്ലൊരു തുടക്കാവട്ടെ അതെ ഞങ്ങളെ പോഡ്കാസ്റ്റ് വന്നവർക്കൊക്കെ വെച്ചടി വെച്ചടി കയറ്റുള്ളു അല്ല ശരിക്കും ഞങ്ങളൊരു ലക്കി ജാം പോലെയാണ് ഞങ്ങളെ പോഡ്കാസ്റ്റിനെ കാണുന്നത് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് നിനക്ക് കള മൂവിയിൽ അഭിനയിച്ച വില്ലൻ ഇല്ല സുമേഷ് മൂർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരനെ ഞങ്ങള് പോഡ്കാസ്റ്റിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു എങ്ങനെയൊക്കെ കണക്ഷനൊക്കെ കിട്ടി പുള്ളിക്കാരനോട് ചോദിച്ച് പുള്ളിക്കാരൻ ഓക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പൂപ്പര് പോഡ്കാസ്റ്റിൽ വന്ന് ഞങ്ങള് പോഡ്കാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് വെറും നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ പുള്ളിക്കാരന് സ്റ്റേറ്റ് ഫിലിം അവാർഡ് അശ്വിൻ ഭാസ്കർ അശ്വിൻ ഭാസ്കർ ഞങ്ങളെ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ വന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇതേപോലെ തന്നെ ട്വന്റി ഫോർ ചാനലിന്റെ ക്രിയേറ്റർ അവാർഡ്സ് അവാർഡില് ടോപ്പ് ത്രീയിൽ വന്ന് പിന്നെ അതേപോലെ പ്രകാശൻ പറക്കട്ടെ പറഞ്ഞിട്ട് ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസന്റെ ഒക്കെ ഒരു മൂവി ഉണ്ടായിരുന്നു അതില് ലീഡ് ആക്ട്രസ് ആയിട്ട് അഭിനയിച്ചത് ഒരു മാളവിക മനോജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ അപ്പൊ അവള് ഞങ്ങളെ സ്കൂൾ മേറ്റും കൂടി ആയിരുന്നു അപ്പൊ അവള് പോഡ്കാസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവള് പോഡ്കാസ്റ്റ് വന്നപ്പോ അവക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് കെ ഫോളോവേഴ്സോ അങ്ങനെ എന്തോ ഉള്ളു ഇങ്ങനെ പിച്ച് വെച്ച് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളു പിന്നെ ഞങ്ങള് പോഡ്കാസ്റ്റിൽ വന്ന് അതിനുശേഷം ഒരു തമിഴ് മൂവി കിട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു തമിഴ് മൂവി ചെയ്തു അതിലെ ലീഡ് ആക്ട്രസ് ആയിട്ടാണ് ഇവള് ചെയ്തത് ഇപ്പൊ അവള് എങ്ങനെയുണ്ട് ജോ മൂവി എങ്ങനെയുണ്ട് ഞങ്ങള് ഒ ടി ടി റിലീസ് ആയിട്ട് കാണണം വിചാരിച്ചു ഒ ടി ടി റിലീസ് ആയി ആണോ എന്നാ ഇത്രയും വേഗം പോയിട്ട് കാണണം ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം സിനിമ കാണാനൊന്നും സമയം കിട്ടാത്ത പോലെ ഞാൻ നാട്ടിലായപ്പോ ഒരുപാട് സിനിമ കണ്ടിരുന്നു മൂന്ന് മണിക്കൂറിന്റെ അനിമൽ റീവാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാ പക്ഷെ അല്ല അനിമൽ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് റീവാച്ച് ചെയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞതാ അതെ എനിക്ക് വേണ്ടിട്ട് അല്ല അല്ല ഓണസ്റ്റ് ഒപ്പീനിയൻ ഓണസ്റ്റ് പറഞ്ഞാ മതി നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ആയി ജന്മന അഭിനയ ഓണിച്ച് ഞാൻ എന്റെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് മൊത്തം എങ്ങനെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം ഞാന് ഞാൻ ആ മൂവിന്റെ ട്രെയിലർ കണ്ടപ്പോ ഞാനിങ്ങനെ മേ ബി ഒരു ടിപ്പിക്കൽ തമിഴ് മൂവി പോലെ ആയിരിക്കും നോട്ട് വേർഡ്സ് എന്നുള്ള പോലെ പക്ഷെ ഇവള് ഉണ്ടായോണ്ട് കാണണം എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ല അത് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ വേണോ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ആ രണ്ട് ലവ് സ്റ്റോറി പക്ഷെ അവര് പ്ലേസ് ചെയ്ത് ഈ ടിപ്പിക്കൽ മലയാളി പോലെ തമിഴ് പയ്യൻ സാധനമാണ് അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ക്രിഞ്ചി ഓ അത് ശരിയാ അത് തമിഴ്നാട്ടില് ഇവർക്ക് അറിയാ ഇതൊരു സക്സസ്ഫുൾ എലമെന്റ് ആണ് ഒരു കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ആക്ട്രസ് തമിഴിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ആക്ടർ എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം അതെ ലിറ്ററലി ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതെ അതെ അപ്പൊ അതവര് ശരിക്കും അതെ അങ്ങനെ പടങ്ങൾ ഇറങ്ങിയോണ്ടാവും ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ വന്നത് തന്നെ മേ ബി പടങ്ങള് ചെലപ്പോ ആൾക്കാരെ അങ്ങനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത പണ്ട് അതെ ഞാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല അമല ഷാജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്രിയേറ്റർ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഭയങ്കര ഗോഡസ് പോലെയാണ് അതാണ് തമിഴ്നാട്ടില് ഇവര് ആരാധിക്കണ മലയാളി പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ നാട്ടില് ഫുൾ ഏർള അതാ കോമഡി തമിഴ്നാട്ടിൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര വരവേ ഭയങ്കര വെൽക്കമിങ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മളെ നാട്ടില് കാലും കളിയാക്കലും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അമല ഷാജി ഉണ്ടല്ലോ എനിക്കും പുള്ളിക്കാരി അല്ല പ്രശ്നം വളർത്തുന്ന ആൾക്കാരാണോ പ്രശ്നം അവിടെയാണ് ആ പ്രശ്നം വരുന്നത് ശരിക്കുള്ളതാണ് അമല ഷാജിന്റെ അത് നെഞ്ചത്ത് ടാറ്റോ ഒക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോഴാ പ്രശ്നം അല്ലാണ്ട് പുള്ളിക്കാരി നോർമലായിട്ട് ബാക്കി ഒരുപാട് കൊമ്പിളാ റീ ചെയ്യുന്നല്ല റീ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ആ ശരിയാണ് സാധാരണ കൂട്ടുകാർ ചെയ്യുന്ന പോലെ റീല് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ എന്നാ ഹരി കയ്യിലുള്ള അമലാ ഷാജിന്റെ ടാറ്റോ കാണിച്ച 
വ്ളോഗ്സ് ഞാൻ കണ്ടേ അപ്പോ മറ്റേ ശിവറാംബേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വ്ളോഗ്സ് ഞാൻ കണ്ടേ അപ്പൊ അതിലിങ്ങനെ നന്ദു ഹാഷിഖ് കർണൻ നെപ്പോളിയൻ ഭഗത് സിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇതില് എന്താ ഹരിന്റെ സ്കൂൾ ലൈഫ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഞങ്ങള് ഞങ്ങളൊരു ഗസ്റ്റിന് റിസർച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് വെറുതെ വിളിച്ചു കൊണ്ട് വന്നിട്ട് അല്ലറ ചില്ലറ ചോദ്യങ്ങൾ അല്ല ചോദിക്കാറ് ബാംഗ്ലൂർ ട്രിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിത്തൗട്ട് എക്സ്പെക്ടിംഗ് എനി വ്യൂസ് ജസ്റ്റ് ഡോക്യുമെന്റഡ് ആയിട്ട് അവിടെ കിടക്കട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയില് ഇടുന്ന വ്ളോഗ്സ് ആണ് അല്ലെ വെറുതെ ഒരു രസത്തിന് വേണ്ടി ഇടുന്നേക്കും വ്ളോഗ് എടുക്കാറില്ല പക്ഷെ കൊള്ളാം അല്ല ഞാൻ ഞാൻ സെമീറിനോട് പറയാറുണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് സെമീർ വ്ളോഗ്സ് തന്നെ സാധനം കാണാറില്ല എന്താ ഞാൻ ഒരുപാട് വ്ളോഗ്സ് കാണുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ ഞാൻ സെമീറിനോട് പറയണ്ടേ നമ്മള് മലയാളം ക്രിയേറ്റേഴ്സില് ഒരു എസ്തറ്റിക്കലി പ്ലീസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് സ്റ്റൈല് ഒരു സിനിമാറ്റിക് സ്റ്റൈലൊക്കെ ഉള്ള വ്ളോഗ്സ് വളരെ റേറാണ് ഈ മെയിൻ സ്ട്രീം ക്രിയേറ്റേഴ്സിലൊന്നും ആർക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഇല്ല ഒരു സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ആ മറ്റേ ഞാൻ ഒരാളെ ഉദ്ദേശിച്ച് പറയുന്നല്ല പക്ഷെ ഹെലോ ഗൈസ് എന്നൊക്കെ ഒരു സംസാരം അതായത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കണ എന്താ വെച്ചാല് പൊതുവെ നമ്മളെ നാട്ടിലെ വ്ളോഗേഴ്സിനൊക്കെ ഒരു ശൈലിയാണ് ഹേ ഗായ്സ് ഹലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ടിപ്പിക്കൽ ഒരു നാട്ടിലൊരു യൂട്യൂബർ സ്റ്റാർട്ടർ സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ വരുന്ന കുറച്ച് എലമെന്റ്സ് ആണ് ഒന്ന് ഭയങ്കര എനർജി പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഷൌട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സംഭവങ്ങൾ അപ്പൊ ഇവൻ അവിടെ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഇതേപോലെ ഭയങ്കര ആർട്ടിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വ്ളോഗുകൾ മലയാളത്തിൽ ഇല്ല മലയാളി ഓഡിയൻസ് ഡിസേവ് ബെറ്റർ കോണ്ടന്റ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെയാണ് ബ്രോഡ് ബ്രോഡ് വ്ളോഗ് ഞാൻ കണ്ടത് ഹരിന്റെ വ്ളോഗ് ഞാൻ കണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ സെമിയറോട് പറഞ്ഞു ഐ ഫൗണ്ട് വൺ അതെ ഇങ്ങനത്തെ വ്ളോഗുകൾ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഇങ്ങനത്തെ ഇതാണ് ഞാൻ ഇവൻ ഉദ്ദേശിക്കണത് ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് കോണ്ടന്റ്സ് മലയാളം വ്ളോഗിൽ വളരെ റയർ ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു അതിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ഇൻസേഷൻ മ്യൂസിക് മിക്സിങ് ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വരും ആ ഒരു ഇൻട്രോ അതായത് ഓരോ വ്ളോഗും കുറച്ച് ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു ഇൻട്രോ മ്യൂസിക്കും എഡിറ്റ് ഒക്കെ വരുന്ന നല്ല രസമുണ്ട് നല്ല ക്ലാസ്സി സംഭവമാണ് അതെ നമ്മുടെ ഭാഷയില് മീം ആഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ കുറച്ച് പാടായി പാടാണ് ഇതെല്ലാം മീം കിട്ടില്ല തമിഴ്നാട്ടില് ഒരുപാട് മീം സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരുപാട് ടെംപ്ലേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ അത് ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല രസമുണ്ട് സംഭവം രസമുണ്ട് പിന്നെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ബ്ലോഗ് എടുക്കാൻ അറിയില്ല അപ്പൊ എനിക്കത് എങ്ങനെയെങ്കിലും മറ്റേത് സിംപ്ലിസിറ്റി അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിടുന്ന എനിക്ക് ബ്ലോഗ് എടുക്കാൻ അറിയില്ല എഡിറ്റിങ്ങിലാണ് ആ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ അങ്ങ് എൻഹാൻസ് ചെയ്തെടുക്കാണ്ട് എന്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പേ ചെയ്ത കണ്ടന്റ് ഒരുപാട് പേര് ചെയ്ത കണ്ടന്റ് ആയിരിക്കും എഡിറ്റിങ്ങിലാണ് അത് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതെ ബ്രോഡ ഞാനും ബ്ലോഗ്സ് കണ്ടപ്പോ ഏറ്റവും നോട്ടീസബിൾ സംഭവം തന്നെ എഡിറ്റിങ്ങിലും ആ പേസിങ്ങും അടിപൊളിയാണ് അതെ നൈസ് ആണ് അതെ എക്സ്പ്രഷനും പിന്നെ ആര് ഒരു അവരുടെ ആര് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ലൈക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്നുള്ളവർ ആര് സിംഗും ഭയങ്കര ഇംപ്രവൈസ്ഡ് ചെയ്ത് വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന പോലെ പലപ്പോഴും അവരെ വീഡിയോ കാണുമ്പോ തോന്നും എഡിറ്റിങ് അതെ ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ നാച്ചുറൽ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മളങ്ങ് 
ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം സ്കില്ല് അങ്ങ് നമ്മള് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ബെറ്റർ ആക്കാവുന്ന എല്ലാരും നോക്കുക അതെ വിച്ച് ഈസ് റൈറ്റ് ഒരുപാട് ഈ നോർത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ചെയ്ത കണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും അത് സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോ ഞാൻ കുറച്ച് നന്നായിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് എനിക്ക് വന്ന ഫോളോവേഴ്സ് എല്ലാരും എന്റെ എഡിറ്റിംഗ് എഡിറ്റിംഗിൽ ഞാൻ എന്റെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് അവര് എന്നെ ഒന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലെ അതെ ശരിയാണ് എന്റെ കണ്ടന്റ് ആരും പ്രതീക്ഷിച്ച എന്റെ വീഡിയോ കാണാറില്ല എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കാൻ അല്ല കോണ്ടന്റ് നൈസ് ആണ് കോണ്ടന്റ് നൈസ് ആണ് നമ്മള് വെറുതെ ഒരാളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവരെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ മോട്ടിവേഷൻ കൊടുക്കാറില്ല അതെ കണ്ടന്റ് നൈസ് ആണ് കണ്ടന്റ് ഫ്രഷ് അല്ല അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് എല്ലാം എല്ലാത്തിന്റെയും ഒരു കോപ്പിയാണ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഒന്നും ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ഏതെടുക്കാണെങ്കിലും അത് എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ഒരു രീതിയിൽ അത് കോപ്പി അടിക്കുമ്പോഴാണ് കോപ്പി ആക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ പക്കാ കോപ്പി എന്നുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഐഷോ സ്പീഡിന്റെ അത് നമ്മളെ നാട്ടില് തൊപ്പി വന്ന് ചെയ്തപ്പോ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോ തോന്നിയ പക്ക ലൈക്ക് ഐഷോ സ്പീഡിന്റെ എങ്ങനെയാണ് ആ മുടി ആ ഒരു വെബ് ക്യാം സെറ്റപ്പ് അവന്റെ രീതിയിലുള്ള ഡാൻസിങ് ഒക്കെ ലിറ്ററലി അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളെ നാട്ടിലെ ഓഡിയൻസിനെ അങ്ങ് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് കൂടുതൽ ഓഡിയൻസിലോട്ട് അങ്ങ് എത്തിച്ചു എന്നുള്ള പോലെ എനിക്ക് തോന്നി ഐഷോ സ്പീഡിന്റെ സാധനം അതെ ചില കോണ്ടന്റ് ഒക്കെ ഐഷോ സ്പീഡ് അവിടെ ഭയങ്കര സക്സസ്ഫുൾ ആയി ചെയ്ത കോണ്ടന്റ് ഒക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നാണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ല അതും സംഭവം അടിപൊളിയാണ് കാരണം അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ഹിസ് മേക്കിംഗ് മണി ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് അതായത് കോണ്ടന്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അല്ല ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ രസമുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഇതാണ് ലൈക്ക് ഒത്തൻറ്റിസിറ്റി ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ ഒരാള് ഇങ്ങനെ തൊപ്പിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോ ഒരു മെജോറിറ്റി ആൾക്കാരും പറയും ഓന് ഐഷോ സ്പീഡ് ചിലപ്പോൾ ഇനി ചോദിക്കാൻ വന്ന കാര്യം അല്ല നമ്മൾ ചോദിച്ചു വന്ന ഹരിന്റെ സ്കൂൾ ലൈഫ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്റെ സ്കൂൾ ലൈഫ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ബോറായിരുന്നു അവിടെ അങ്ങനെ പറയാൻ മാത്രം ഒന്നും വലുതായിട്ടില്ല എന്റെ സ്കൂളിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര ഞാനൊരു സൈഡിൽ പോയിരിക്കും എനിക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷന് പോകുന്ന ഓണം ഫംഗ്ഷൻ ക്രിസ്മസ് ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നിനും പോവാൻ ഇഷ്ടമില്ല എനിക്ക് വീട്ടിലിരിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം എന്റെ സ്കൂൾ ലൈഫ് ഭയങ്കര ബോറിംഗ് ആയിട്ടൊരു സംഭവം സ്കൂൾ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പത്താം ക്ലാസ് വരെ പിന്നെ ആ സമയം ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഞാൻ ജഡ്ജ് ചെയ്യും ക്ലാസ്സില് ബാക്കി പയ്യന്മാർക്കൊക്കെ ബൈക്കുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അവർക്കൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ അറിയാമല്ലോ എനിക്കാണെങ്കിൽ നേരെയോ സംസാരിക്കാൻ പോലും അറിയില്ല അവർക്കൊക്കെ നല്ല ഫൺ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ അറിയാം അപ്പോ എല്ലാം അവർക്ക് ഓരോരോ എല്ലാവർക്കും ഓരോ സ്കിൽസ് ഉണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ആ സമയം എനിക്ക് പാട്ട് പാടാൻ അറിയില്ല ഡാൻസ് കളിക്കാൻ അറിയില്ല എനിക്കറിയില്ല എന്റെ സ്കില് എന്താണ് ഞാൻ എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്ത് നമ്മളൊരു സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോ ഇവന്റെ സ്കിൽ എന്താ ഒന്നെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ പാട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പഠിക്കാനെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പഠിപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് പൊതുവെ നമ്മളെ സ്കിൽസ് അളക്കാറുള്ളത് എനിക്ക് പാട്ട് പാടാൻ അറിയില്ല ഡാൻസ് കളിക്കാൻ അറിയില്ല പടം വരയ്ക്കാൻ അറിയില്ല പിന്നെ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കും അത് ഒരു ഫണ്ടിന് വേണ്ടി ക്രിക്കറ്റ് ഞാൻ നോക്കുമ്പോ എനിക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് കഴിയില്ല ക്ലാസ്സിലുള്ളവർക്ക് പാട്ട് പാടാൻ അറിയാം ഡാൻസ് കളിക്കാൻ അറിയാം എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ വന്നാ പോലും ഞാൻ സംസാരിക്കില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്നെ വില എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എന്റെ കൂട്ടത്തിലൊന്നും പെടാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ മാറി നിൽക്കേണ്ട ഒരാളാണ് ഞാൻ പോയി ശല്യപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അവർക്ക് എനിക്ക് കോമൺ ആയിട്ടൊരു കാര്യം ഒന്നുമില്ല എന്റെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച ഫ്രണ്ട്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴേക്കും അവര് സിനിമയൊന്നും കാണാത്ത ആൾക്കാരാണ് എന്റെ ആൾക്കാരോ സിനിമ ഞാൻ കാണുന്ന പോലെ സിനിമ കാണാത്ത ആൾക്കാർ 
മനസ്സിലായി ലൈക്ക് അത്രക്ക് ഒരു ഹാർഡ് കോർ ആയിട്ട് കാരണം ആകെ ഇപ്പം ഹരിക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു അലമെന്റ് സിനിമകളായിരിക്കും പക്ഷെ അത്ര ഹാർഡ് കോർ ആയിട്ട് സിനിമ സംസാരിക്കാനുള്ള ആൾക്കാരും ഇല്ല അത് അവനും ഞാനും സിനിമ ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് നന്ദു മാത്രമാണ് ആ പടം കിട്ടുന്നത് പിന്നെ പത്താം ക്ലാസ് വരെ ഏകദേശം അവരെ അടുപ്പിക്കുന്ന ഞാനും അങ്ങോട്ട് പോയില്ല ഞാൻ ആരെന്നു പോലും അവർക്ക് അറിയില്ല ഇപ്പൊ പോലും ഞാൻ എന്റെ വീഡിയോ കണ്ടാൽ പോലും ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ പഠിച്ചാന്ന് അവർക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലായിരിക്കും എന്റെ മുഖം ഓർത്തിരിക്കാൻ അതായത് അത്രക്കും എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു ഹരി പോട്ടർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ള ഹരി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് സെമീറിന്റെ സ്കൂൾ പഠിച്ച ടൈമിലുള്ള ഒരു പ്രധാന വിനോദം എന്തായിരുന്നു അറിയോ ഇതുപോലത്തെ ആൾക്കാരുണ്ടാവല്ലോ ആരും അൺലോക്ക് ചെയ്യാത്ത ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ക്ലാസിന്റെ സൈഡ് പോയി ഇരിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടാവല്ലോ സെമീറിന്റെ പ്രധാന വിനോദം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവരോട് പോയി സംസാരിച്ചിട്ട് അവരെ അവരോട് അവരെ അങ്ങ് അൺലോക്ക് ചെയ്യാം കമ്പനി അവരെ കമ്പനിയായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഞാൻ ഭയങ്കര ഒരു ബ്ലെൻഡബിൾ ഫ്രണ്ട് ആണ് അതായത് എന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾ എങ്ങനെയാണോ അയാളുടെ രീതിയിൽ എനിക്ക് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാനും പറ്റും എന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് അപ്പം സിനിമാ പ്രേമി ആയിട്ടുള്ള ഒരാളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റിൽ വന്നാൽ എനിക്ക് സിനിമേനെ കുറച്ച് അഞ്ചു ആറു മണിക്കൂർ അവരോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഞാനും നല്ല സിനിമ കണ്ണാണ് പിന്നെ സ്പോർട്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്പോർട്സിനെ കുറിച്ച് കുറെ അവരോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഞാൻ ഭയങ്കര സ്പോർട്സ് ഫാനാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഈസിലി എനിക്ക് ബ്ലെൻഡബിൾ ആവാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു സൂപ്പർ പവർ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അപ്പൊ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ എപ്പോഴും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം നമ്മൾ നമ്മളെ ആ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുക പക്ഷെ ചില ടൈമൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇവിടെ കൂടെ ഇരിക്കണേ സംസാരിക്കാനും ഒന്നുമില്ല എല്ലാവർക്കും അതായത് പരസ്പരം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാം അറിയാം അങ്ങനത്തെ സന്ദർഭങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ ഇതേപോലെ വളരെ സൈലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പിള്ളേരുണ്ടാവും അതായത് ക്ലാസ്സിൽ അവരെ ആരും അങ്ങനെ നോട്ടീസ് ഒന്നും ചെയ്യൂല അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ ലൈഫിൽ തന്നെ ആർക്കും അവരെ അങ്ങനെ ഒന്നും അറിയില്ല അതായത് എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഈ വർഷം അവർ എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓനും ആ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നോ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇവരോട് പോയിട്ട് സംസാരിച്ചാണ്ട് കൂട്ടുകൂടാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചില ഫ്രീ പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ചില ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവരടുത്ത് പോയിരിക്കും ഇവരടുത്ത് പോയിരുന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്തോ എന്തുകൊണ്ടാ എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ അവരും എന്നെ ഈസിലി അങ്ങ് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യും അതെ ആദ്യം ആദ്യം വരെ കുറച്ച് ഒരു സ്റ്റിഫ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഒന്നും സാധനം പിന്നെ സെമിയർ അങ്ങ് ലൂസ് ആക്കി എടുക്കും വരെ ആ പിന്നെ എന്നിട്ട് പിന്നെ അവർ അവരുടെ ഓരോ ജീവിത കഥകൾ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയും അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ ആലോചിക്കും പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുമ്പോ ഇവനൊരു ഒരു സിമ്പിൾ സ്റ്റുഡന്റ് സ്കൂളിലേക്ക് വരുന്നു ഒരു മൂലക്ക് ഇരിക്കുന്നു സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ പോകുന്നു പക്ഷെ ഇവരെ സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ രീതിയിലൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സംഭവമായിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അൺലോക്ക് ചെയ്യാന്നായിരുന്നു ഞാൻ അതിന് അതിനെ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്നിട്ട് സ്കൂൾ ലൈഫിൽ നിന്ന് ചില ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോ ഇവരായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോ ഞാൻ അവരോട് പറയും ആ ഇവൻ എനിക്ക് അറിയാം ഞാൻ ഇവനെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോ ഇവര് എന്നോട് ചോദിക്കും ഈ ഓന്റെ കൂടി ഫ്രണ്ട്സ് ആണോ ഇതൊക്കെ എപ്പോ ഈ എപ്പോഴും ഇവനോടൊക്കെ സംസാരിച്ചെന്നുള്ള രീതിയില് അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു സ്കൂൾ ലൈഫിൽ അല്ല എന്റെ സ്കൂ സ്കൂളിലുള്ള പിള്ളേരൊക്കെ അവർ അവർക്ക് അവരുടേതായ ഒരു ഗ്യാങ് ഉണ്ട് അവർക്ക് അതാണ് സമീറ് പറഞ്ഞത് അതെ ഇഷ്ടമുള്ള ഞങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് സ്കൂൾ ലൈഫിൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഗ്യാങ്
ആകപ്പാട് ഒരു തവണ ഒരു അതൊരു അടിപൊളി സ്റ്റോറിയാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം സെറ്റ് ആയപ്പോഴേക്കും ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാരും വന്നു ഞാനും എല്ലാരും പേരെടുത്തു ഞാൻ അടിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ കൊടുക്കായിരുന്നു എത്രാം ക്ലാസ് പത്താം ക്ലാസ് പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോ പിന്നെ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ടൂറ് എങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ ഓർമ്മയില്ല വണ്ടർലായോ അങ്ങോട്ട് എവിടെ ഒരു മിനിമൽ ടെൻത്ത് ഗ്രേഡ് ആയുണ്ട് ഇല്ല ഇല്ല ഊട്ടിയ കൊടൈക്കനാലും എന്താ കേട്ടോ ഓർമ്മയില്ല അപ്പൊ ഹരി ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാരും പേര് കൊടുത്തു ഞാൻ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാരും പേര് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഞാൻ പേര് കൊടുക്കാത്ത എല്ലാരും എന്നെ നോട്ടീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അത് എനിക്ക് കുറച്ച് അങ്ങനെ ഞാനും പേര് ഏതാണ് ആ മൂലക്ക് ഇരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു വയ്യം അവന്റെ അവന്റെ സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ക്യാമറ സൂം ചെയ്ത് വരുന്നു ബീജിയം വരുന്നു സ്കൂളിലെ ഫസ്റ്റ് ബെഞ്ചിലെ എല്ലാരെയും നോട്ടീസ് ചെയ്യും പിന്നെ ഈ ക്ലാസ്സിലെ കുറച്ച് പ്രശ്നക്കാരായിട്ടുള്ള പിള്ളേരുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഇങ്ങനെ എന്നെ പോലെ പുള്ളി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്നവര് ആ ചുമ്മാ ഒന്ന് വേണ്ടിട്ട് നീ എന്താണ് ഇരിക്കുന്നെ നിക്കടാ അകപ്പാടെ അവർക്ക് മാത്രമേ എന്നെ അറിയാവൂ ചെയ്യുന്ന റീസൺ കൊണ്ട് എന്തല്ലേ സാറുണ്ട് പുള്ളിക്ക് എന്നെ അറിയാം വേറെ ആർക്കും എന്നെ അറിയില്ല അപ്പൊ ഈ ടൂർ വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പേര് കൊടുക്കാത്ത പെണ്ണുകാർക്ക് എന്നെ അറിയാൻ പറയും അങ്ങനെ ഞാൻ പേടിച്ചിട്ട് ഇത് സെക്കൻഡ്സ് ഓഫ് ഫെയിൻ ഇത് ഇത് ഇതല്ല സാധനം ഇതല്ല ശരിക്കും സ്റ്റോറി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ടൂറ് പോകുന്നതിന് കുറച്ച് പയ്യന്മാർ ആ സമയം പോക്കരി സൈമൺ എന്ന സിനിമ ഉണ്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ സിനിമ കാണാൻ അവർ എന്നെ വിളിച്ചു എന്നെ ആ ഒരു സിനിമ കാണാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ടിക്കറ്റ് എക്സ്ട്രാ എന്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു വിളിച്ചത് അപ്പൊ ചേച്ചി പോക്കരി സൈമൺ കാണാൻ അപ്പൊ കലോട്ട് സ്കൂളിൽ കട്ട് ചെയ്ത് പോണം മതിലി കടി പോണം പോക്കരി സേവ കാണാൻ ഞാൻ വരാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവര് ഞെട്ടി ഒന്നും കൂടെ ചോദിക്കില്ല അരി നമ്മള് ഇതാണ് പോകുന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ വരാൻ കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ പോയി അപ്പൊ ഒരു ആക്ടീവ സ്കൂട്ടറായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് നാല് പേരുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ രണ്ടു പേര് ബസ്സിൽ വരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്ക് റിസ്ക് എടുക്കാൻ വൈകുന്നു ഞാൻ ബസ്സിൽ വരാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനും അക്ഷയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പയ്യനും കൂടെ ബസ്സിൽ പോയി ഈ പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്മള് ഇവരിങ്ങനെ ഫോൺ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഈ സ്കൂട്ടറിൽ പോയി അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഫോൺ എടുത്ത് ഫോൺ എടുത്ത് പറഞ്ഞേ നമ്മുടെ കൂടെ ആ ആക്ടീവ് ഓടിച്ചോണ്ട് പോയ പയ്യൻ ആക്സിഡന്റ് ആയി അവന്റെ മുഖം മൊത്തം ഒരഞ്ഞു പോയി അങ്ങനെ ഞങ്ങള് അവിടെ ഇറങ്ങി തിരിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഞാൻ പേടിച്ച് സ്കൂളിൽ പോയി എന്റെ പറഞ്ഞ നീ സ്കൂളിൽ പോകോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പേടിച്ച് സ്കൂളിൽ പോയി അങ്ങനെ അടുത്ത ദിവസം ഇവനെ നോക്കി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോണല്ലോ അപ്പൊ ഞാനും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കൊണ്ട് ഞാനും കൂടെ പോയി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കുറച്ച് ആപ്പിള് പറഞ്ഞു വാങ്ങിച്ചോണ്ട് ഇവന്റെ ജവാനിലെ ഷാറൂഖ് ഖാനെ പോലെ മറ്റേ മുഖമൊക്കെ കെട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം കാരണം ഇവിടെ മൊത്തം ഒരഞ്ഞു പോയി ഓ ആ ഇവിടെ ഫുള്ള് ഒരഞ്ഞു പോയി എനിക്ക് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് എന്ത് പറയണം എന്നറിയില്ല അങ്ങനെ എല്ലാരും സൈലന്റ് ആയിട്ട് വെക്കായിരുന്നു ഓ എല്ലാരും ഓരോന്നും പറഞ്ഞ അഭിഷേക് എന്നായിരുന്നു അതിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു ഇത് കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും അഭിഷേക് അഭിഷേക് സുഖമല്ലേ എന്നൊക്കെ എല്ലാരും ചോദിച്ചു പക്ഷെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്താ അറിയോ ഞാൻ എല്ലാരും ഓരോന്ന് ചോദിക്കുന്നു അവന്റെ അമ്മയൊക്കെ എന്നെ നോക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നില്ലേ വരുവോ ഈ തലയിൽ കെട്ട് കിട്ടിയെന്ന് ഇരുന്ന് ചിരിക്കുന്നു 
അതല്ല എനിക്ക് ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉള്ള സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പം വീഡിയോസും കാര്യമൊക്കെ ചെയ്ത് മോർ ദാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് കെ ഫോളോവേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇൻസ്റ്റയില് അപ്പൊ ഇപ്പം സ്കൂളിലെ ആൾക്കാരൊക്കെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് ഒക്കെ അയച്ച ഇൻസിഡൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ബ്രോ നമ്മള് ടെൻത്തിൽ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ഓർമ്മ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടോ അങ്ങനെ എന്തേലൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ നേരിട്ടൊക്കെ ആൾക്കാരെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൈയൊക്കെ തരും പക്ഷെ എനിക്ക് അവരെ ഓർമ്മയില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ അഭിനയിക്കും ആ എനിക്കറിയാ എപ്പോഴും ഡൗട്ട് ഉള്ളത് എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉള്ള കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പോഡ്കാസ്റ്റ് വന്ന കുറെ ഗസ്റ്റ് ഞാനും ഞാൻ വിചാരിച്ച എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇൻഫ് ഒരു ക്രിയേറ്റർ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്രിയേറ്റർ ആകുമ്പം ആ അതായത് ഈ ഓൺലൈൻ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നേ ഇവരൊക്കെ എക്സ്ട്രോവേർട്സ് അതായത് ഇവരെ എല്ലാരും കാണിക്കാൻ ഇവർ വീഡിയോസ് ഇടാണ് ആർക്കും ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാ കളിയാക്കാ ചിരിക്ക ഓപ്പൺ സ്പേസ് ഓപ്പൺ അപ്പൊ ഇവരെന്തായാലും എക്സ്ട്രോവേർട്ട് ഇവരെക്സ്ട്രോവേർട്ട് ആയിരുന്നു ഞാൻ ഇത്ര കാലം ഭയങ്കര കോൺഫിഡന്റ് പീപ്പിൾ ആകുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ നമ്മളെ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ പല ഗസ്റ്റുകളൊക്കെ വന്ന് അവരോടൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇവരൊക്കെ നമ്മളോട് പറയും ഞാൻ സോഷ്യൽ ആൻസൈറ്റി ഉള്ള ആളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ഇൻട്രോവേർട്ട് ആണ് എനിക്ക് ആൾക്കാരോടൊക്കെ ഒരു സദസ്സ് പോകാനൊക്കെ ഭയങ്കര പേടിയാന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒക്കെ തെറ്റി എന്റെ മിസ്കൺസെപ്ഷൻ ആണെന്ന് എനിക്ക് അത് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ബ്രോ പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് എല്ലാരും ടൂറിന് പേര് കൊടുത്തോണ്ട് ഞാൻ പേര് കൊടുക്കാതെ നിന്നോണ്ട് എല്ലാരും എന്നെ നോക്കിയപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു ആ ഒരാളെങ്ങനെ പിന്നെ വ്ളോഗ്സ് എന്താ ഇങ്ങനെ പബ്ലിക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്ട്രോവേർട്ട് ടൈപ്പ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര പബ്ലിക് ആയിട്ട് കുറെ വീഡിയോസ് ഇടുന്നു കോണ്ടന്റ് ഇടുന്നു എങ്ങനെയാണ് ആ ഷെല്ലിൽ നിന്ന് ബ്രേക്ക് ആയി ഈ ഒരു അതെ ഇതിൽ എത്തിയത് എത്തിപ്പെട്ടത് ഇല്ല ഞാൻ ഈ ഈ സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ആ സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കാൻ പോയത് അതെ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഈ ഞാൻ ഈ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഈ ഡബ് സ്മാഷ് പോലത്തെ സാധനം ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു ആ സമയം ഞാൻ എന്റെ ഒരു ഒരു അബദ്ധം പറ്റിട്ട് ഈ സാധനം ഒരു ഒരാൾക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഒരു കോമിഡ് സാധനം ഈ സലീം കുമാറിന്റെ പൊലിവാൽ കല്യാണത്തിലെ ഒരു ഡയലോഗ് ആയിരുന്നു അറിയാതെ ഒരു പയ്യനെ സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇവൻ ഇതുകൊണ്ട് സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ടാക്കി ഗിഫ് ഉണ്ടാക്കി സ്കൂളിലിട്ട് അതിനുശേഷം എനിക്ക് ആ സ്കൂളിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ എനിക്കത് ആലോചിക്കുമ്പോ ഭയങ്കര തമാശയായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ ആ സമയം തമാശയായിട്ട് തോന്നി പക്ഷെ അന്ന് ആ സമയം എനിക്കത് ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു ചെറിയ ചെക്കനല്ലേ എനിക്കത് അങ്ങനെ അത് സഹിക്കാനുള്ള ഒരു മനക്കട്ടിയൊന്നുമില്ലായിരുന്നു ഭയങ്കര ഒരു കളിയാക്കി കളിയാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പേര് പറഞ്ഞ കളിയാക്കി ഈ ഡബ് സ്മാഷിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ കളിയാക്കി എവിടെ പോയിരുന്നാലും ഈ നമുക്ക് എന്റെ ഒരു ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് വിഷമം തോന്നുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി നമ്മളെ കളിയാക്കുമ്പോഴായിരിക്കും എന്നെ ഒരു നമ്മുടെ അതില് ഗേൾസിന്റെ ഒരു ക്ലാസ് തന്നെ ഉണ്ട് ആ ക്ലാസ് മൊത്തം അതിന്റെ കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓ അത് വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയായിരുന്നു എനിക്കാണെങ്കിൽ അത് സൈ അന്നത്തെ ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തമാശ ആയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അന്നത്തെ കാലത്ത് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത സഹിക്കുന്നതിനും അപ്പുറമാണ് അതൊന്നും എന്റെ കൈ ഞാൻ ഞാനാണെങ്കിൽ ഇത് ഇത് ഏത് സമയത്ത് ചെയ്യാൻ തോന്നി ഇതിന് ഇനി മേലാൽ ഇത് ചെയ്യരുത് ഇവരാണെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വീഡിയോ ചെയ്താൽ പോലും അവര് കളിയാക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ പിന്നെ ആ സമയം അവിടെ അവസ്ഥയെ പിന്നെ ഈ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഈ സ്കൂൾ ഇപ്പം എന്റെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് അടുത്തടുത്ത സ്കൂൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇവർക്ക് ഒരുമിച്ചായിരിക്കും ട്യൂഷൻ പോകുന്നത് എല്ലാ സ്കൂളിലെ പിള്ളേരും വരുന്ന ഒരു ഹബ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ ട്യൂഷൻ സെന്റർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇവരുടെ ഇവർക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു ചിരിക്കാനുള്ള സാധനമായി ഞാൻ അവിടെ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ആ നാട്ടിൽ
അങ്ങനെ എനിക്ക് അത് ഭയങ്കര ഒരു ആ സമയം നല്ല വിഷമമായി ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് നാട് വിട്ട് വേറെ സ്കൂളിലേക്ക് പോയി ഞാൻ പഠിച്ച നെയ്യാറ്റിങ്കര ഞാൻ പിന്നെ നെയ്യാറ്റിങ്കര മാറി വഴുതക്കാടോട്ട് പോയി സിറ്റിയിലോട്ട് പോയി അപ്പം ഈ സിറ്റിയിലെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്കൂളിലെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് കുറച്ച് ഇടുങ്ങിയ ചിന്താഗതിയുള്ളവരാണ് നെയ്യാറ്റിങ്കര ഉള്ളവര് ഞാൻ എങ്ങനെ ജർണലിസ്റ്റ് നമ്മള് നമ്മള് താമസിക്കുന്ന നമ്മള് നമ്മളുടെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഞാന് എന്റെ കോളേജ് യു ജി ഡിഗ്രി ഞാൻ നാട്ടില് മലപ്പുറത്ത് ഉള്ള ഒരു കോളേജിലാ പഠിച്ചത് അപ്പൊ ഞങ്ങളെ കോളേജിൽ പറഞ്ഞാല് അക്കാഡമിക്കലി കോളേജ് അടിപൊളിയാണ് സ്പോർട്സ് വൈസ് കോളേജ് അടിപൊളിയാണ് പക്ഷെ കോളേജിൽ വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഒരു നയന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജും നമ്മളെ ഈ ഒരു ലൊക്കാലിറ്റിന്റെ ഒരു തേർട്ടി ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ റേഡിയസിലുള്ളവരാണ് സ്റ്റുഡൻസ് മൊത്തം അപ്പൊ ഇവരാണെങ്കിലും ചെറുപ്പം മുതലേ നാട്ടില് പഠിച്ചു വളർന്നവരും നാട്ടിലെ സാധാ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് ഒക്കെ എടുത്ത് നാട്ടിലെ സ്കൂളിലൊക്കെ പോയ പിള്ളേരാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ ചിന്താഗതി ഇതേപോലെ ഭയങ്കര മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ഭയങ്കര ഇടുങ്ങിയതായിരുന്നു ഭയങ്കര ജനറലൈസ്ഡ് ചിന്താഗതി ആയിരുന്നു ഭയങ്കര ബാക്ക്വേഡ് ചിന്താഗതി ആയിരുന്നു ഭയങ്കര ഞങ്ങളെ കോളേജ് കൾച്ചർ തന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര മിസോജിനി ഫീൽഡ് ആണ് ഭയങ്കര ഇവർക്ക് പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ഒന്നിങ്ങനെ ഒന്ന് വളർന്ന് ഇങ്ങനെ വരുന്ന കണ്ടാല് ആ പിള്ളേർക്ക് അപ്പൊ തന്നെ പിടിക്കൂല ഒന്നെങ്കിൽ ഇവര് അവരായിട്ട് അങ്ങ് ഫ്രണ്ട്സ് ആവാൻ നോക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് ഒരു ലെവലിലൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ ഇവര് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു ലവ് രീതിയിൽ അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പല ആ അല്ല വേറെ പല രീതിയിൽ അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ അത് ചിലപ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടൂല കാരണം ഇവർ കൂളായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ആസ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലാവും പക്ഷെ ഇവരത് വേറെ സിഗ്നൽ എടുത്തിട്ട് വേറെ രീതിയിലാക്കും അപ്പൊ ഈ ചെക്കന്മാർക്ക് ഇപ്പൊ ഈ പെൺകുട്ടീനെ അങ്ങ് ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവരെ സ്ലക്ഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഞാൻ എനിക്ക് കറക്റ്റ് മനസ്സിലായിരുന്നു അത് ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ഒരു കോളേജ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത് ആ ഒരു ലൊക്കാലിറ്റിയിലുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കോളേജിലും ഇതേ ഒരു സിനാരിയോ ആയിരുന്നു അപ്പം ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് റൈറ്റ് ലൈക്ക് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന അല്ലെ പഠിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനനുസരിച്ചിരിക്കും അവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ആ ഒരു ചിന്താഗതി എന്ന് പറയുന്നത് സോ എന്നിട്ട് ഹരി ഒരു സിറ്റിയിലുള്ള ഒരു സ്കൂളിലോട്ട് പോയി ഫ്രം നെയ്യാറ്റിങ്കര ഞാനവിടെ പഠിക്കാൻ പോയതിന് ശേഷം അവിടെ എനിക്ക് ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ട് ഇപ്പോഴും എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ് നന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞ വേറെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഇവൻ ഇവൻ ഇവന് എന്റെ ഫോണൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോ എന്റെ ഡെപ്സ് നാഷ് ഒക്കെ കണ്ട് അപ്പൊ ഇത് കണ്ടു ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കൊള്ളാലോ ഇത് ഇത് ഇതൊന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യത്തുണ്ട് ഇൻസ്റ്റയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ സമയം ഈ ഇൻസ്റ്റ എന്താന്ന് അറിയില്ല ഇൻസ്റ്റഗ്രാം എന്താന്ന് അറിയാം ഞാൻ ശരിക്കും കള്ളം പറഞ്ഞല്ലേ ഞാൻ പ്ലസ് വൺ ടു പഠിക്കുന്ന സമയം വരെ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം എന്ന ആപ്പ് ഉള്ള കാര്യം അറിയില്ല അവനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇത് ഇൻസ്റ്റയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യത്തുണ്ട് നല്ല റീച്ച് ഒക്കെ കാണുമല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ആ സമയം അലംബൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ റീൽസ് വന്ന തന്നെ നാട്ടില് ടിക്ടോക്ക് ബാൻ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റില് ഇതിന് ഭയങ്കര ഒരു പറഞ്ഞിട്ട് അവര് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിലാണ് ആദ്യം ഒരു റീൽസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ശരി അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഞാനൊക്കെ നാട്ടിലെത്തിയതിന് ശേഷമാണ് റീൽസ് ഒക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയത് സോ റീൽസ് ഇല്ല അന്ന് പോസ്റ്റുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ പോസ്റ്റ് മാത്രമല്ല അപ്പൊ ഈ അലമ്പൻസിന്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു അത് നോക്കിയപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കൊള്ളാം നല്ല രസമുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ഡബ് സ്മാഷ് ഇൻസ്റ്റയിലൊക്കെ ആ സമയം ആ സമയം ഇൻസ്റ്റയിൽ മറ്റേ നമ്മുടെ പോർട്രേറ്റ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന രണ്ട് സൈഡ് ഓർഡർ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് വേണം ആ സമയം അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഇത് ടിക്ടോക്ക് ടിക്ടോക്ക് വന്നത് ടിക്ടോക്ക് ഞാൻ അറിയാൻ തുടങ്ങി ടിക്ടോക്ക് അല്ലേ അതിന്റെ പേര് മ്യൂസിക്കലി എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂസിക്കലി അതെ മ്യൂസിക്കലിയറ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എലീറ്റ് അറിയാണ് അത് അത്രക്ക് ഒരു അടിപൊളി ആൾക്കാർക്ക് മ്യൂസിക്കലി അറിയുള്ളൂ ടിക്ടോക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മ്യൂസിക്കലി അറിയണമെങ്കിൽ അതിനൊരു റേ
മിക്ക ആൾക്കാരും ഒന്നെങ്കിലും മെയ്ഡ് വിത്ത് വിവോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷോർട്ട് എന്നുള്ള ഒരു വാട്ടർ മാർക്ക് ഉള്ള വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും പല ആൾക്കാരും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവർക്കറിയാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് നല്ല സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ പയ്യെ പയ്യെ മ്യൂസിക്കിലും മാറി ടിക്ടോക്ക് ആയി ടിക്ടോക്കിലും അത്യാവശ്യം പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ കണ്ടന്റ് ഒന്നും അല്ല ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഈ സാധാരണ ലിപ്സിങ് മനസ്സിലായി ഭയങ്കര കാണിച്ചെടുക്കട്ടെ നീ കണ്ടിട്ടോ അവിടെ മുപ്പരെ ഭയങ്കര ഫണ്ണി വീഡിയോസ യൂട്യൂബിലൊക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് മുപ്പരായ സ്ലാങ്ങും പ്രസന്റേഷനും മൊത്തത്തിൽ ഫണ്ണിയാ പക്ഷെ ആള് അധികാണ്ട് ബ്ലോപ്പ് ചെയ്യാത്ത പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയത് അതായത് ആ മ്യൂസീഷ്യൻ ആണ് മെയിൻ സ്ട്രീം ആയിട്ട് മൂപ്പരും മ്യൂസീഷ്യൻ ആണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ അധികം ആൾക്കാർക്കൊന്നും മൂപ്പർക്കാർ മൂപ്പരെ അറിയില്ല വളരെ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ഓഡിയൻസിന് മാത്രമേ മൂപ്പരെ അറിയുള്ളൂ ആ എന്നിട്ടേ പുള്ളിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് വരാനുള്ള മെയിൻ കാരണം പുള്ളിയുടെ വീഡിയോ ഞാൻ ആ സമയം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലോ എവിടെയും കണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നിന്നിട്ട് നമ്മുടെ സ്വന്തം വോയിസ് അങ്ങനെ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ഇപ്പൊ ഇൻസ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഓരോ കോണ്ടന്റ് ഇങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ടിക്നാപ്പും സംഭവം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റേഷൻ കട മറന്ന് മണ്ണെണ്ണ മനസ്സിലായിരുന്നു കാരണം ടിക്ടോക്കിൽ അത് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഞാനിത് സമയം കോമന്റ് സെക്ഷൻ മുഴുവൻ എടുത്തോണ്ട് പോടാ എന്താ നിനക്ക് വല്ല മൂത്ത് നിൽക്കുന്ന പാട്ടില് ചിരിച്ചു കളിച്ച് വീഡിയോ ചെയ്തൂടെ ഇതൊക്കെ ആദ്യത്തെ വൈൻ വീഡിയോസ് ഒക്കെ മലയാളത്തിൽ ചെയ്തത് മച്ചാനാണെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമില് ഒരു അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് തുടങ്ങി തന്നത് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമില് കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്തു തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് റെസ്പോൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നിന്ന് തന്നെ കറക്റ്റ് ഓഡിയൻസിന്റെ തന്നെയാണ് എത്തിയ സാധനം അങ്ങനെ നല്ല റെസ്പോൺസായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇട്ട വീഡിയോ എല്ലാം അത്യാവശ്യം ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ഒന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ ഒരു ഫൈവ് കെ ഫോളോവേഴ്സ് ഈ കിട്ടിയിരുന്നു ഫൈവ് കെ ഫോളോവേഴ്സ് ആയ സമയത്ത് തന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഷാഡോ ബാൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഓ അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ഫൈവ് കെ ആവാത്തോണ്ട് അറിയത്തില്ലേ അതല്ല എന്തുകൊണ്ടാ ഷാഡോ ബാൻ ആയത് ഷാഡോ ബാൻ ആവാ ഒരു റീസൺ വേണ്ടേ എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് ആ സമയത്ത് ഈ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിനെ കുറിച്ചും ഇതിന്റെ ടെക്നിക്കൽ സൈഡിനെ കുറിച്ചും ഒന്നും അറിയില്ല ഞാൻ ഏതൊക്കെ ഹാഷ് ടാഗ് യൂസ് ചെയ്തു തോന്നുന്നു അവര് അവര് ബാൻ ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ബാൻ ചെയ്ത ഹാഷ് ടാഗ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതായത് ഹാഷ് ടാഗ് ആ നീ യൂസ് ചെയ്ത് എനിക്കറിയില്ല എവിടെന്നെങ്കിലൊക്കെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത ഹാഷ് ടാഗ് ആയിരിക്കും ആ സമയത്ത് എനിക്കറിയില്ല ഇതിനെ പറ്റി അറിയില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ അല്ല എല്ലാ വീഡിയോയിലും സെയിം ഹാഷ് ടാഗ്സ് തന്നെ ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് അത് അങ്ങനെ അക്കൗണ്ട് സസ്പെൻഡ് ആയിപ്പോയി 
അതിന് ശേഷം ഞാൻ ആ അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒരു അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങി പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമില് അങ്ങനെ ആ അക്കൗണ്ട് ഏകദേശം ഒരു നയൻ കെ അടുപ്പിച്ചേ അപ്പോഴേക്ക് സെയിം ഇഷ്യൂ വന്ന് അതും പോയി അതും സസ്പെൻഡ് ആയി ഞാൻ മടുത്ത് ഞാൻ ഈ സാധനം മടുത്ത് അക്കൗണ്ട് പോയി ഈ സാധനം ഞാൻ മടുത്തപ്പോഴേക്കും തലയിൽ ഇടിത്തി പോലെ ലോക്ക്ഡൌൺ ഭയങ്കര കർഷനമായി പോവാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയൊക്കെ ആയി നല്ല ആ സമയത്ത് വെളിയിലിറങ്ങിയ പോലീസ് പാല് വാങ്ങിക്കാൻ പോകുമ്പോഴേക്ക് പോലീസ് ഒക്കെ കാണും ഇവരാ ടൈമില് കാനഡയിലായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ നാട്ടില് ശരിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ട് ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ ടൈമിൽ ന്യൂട്ടല് അഴിക്കാൻ പൂതിയായി അപ്പൊ എന്റെ അപ്പുറത്തെ എന്റെ നാട്ടിലെ ഒരു കട ഉണ്ട് അവിടുന്ന് അപ്പുറത്തെ കടയിലാണ് ന്യൂട്ടല് അവൈലബിൾ ഉള്ളു അപ്പൊ ഞാൻ സത്യവാങ്മൂലിൽ ഇതൊക്കെ എഴുതിയിട്ടൊക്കെ പോകണത് അങ്ങനെ അപ്പുറത്ത് അവിടെ എത്താൻ ആയപ്പോ പോലീസുകാരെ നിർത്തിച്ചു എങ്ങോട്ടേക്ക് അയച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ സാധനം വാങ്ങാനാണ് ഒക്കെ അപ്പൊ സത്യം വാങ്ങൂല ഉണ്ടോ അയച്ചു ഞാൻ ആ സാർ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കൊടുത്തു കൊടുത്തപ്പോ ഉപരക്കിട്ട് വായിച്ചിട്ട് അതില് ന്യൂട്ടല്ല എന്നൊക്കെ എഴുതിയത് അപ്പൊ എന്റെ നാട്ടിലെന്താ ന്യൂട്ടല്ല കിട്ടൂലേ അപ്പൊ ഞാൻ ലിറ്ററലി ഇല്ല സാർ ഈ കടയില് ഉപ്പരക്ക് ഭയങ്കര ദേശമായിട്ട് ലോക്ക്ഡൌണിൽ ഇത്ര ആൾക്കാര് മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോഴാണ് അവന്റെ ഒരു ന്യൂട്ടല് അല്ല ഇന്ന് ന്യൂട്ടല്ല കഴിക്കട്ട എന്നെ പറഞ്ഞു കിട്ടണം പോടാ അപ്പൊ നീ വായിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല പോയി അതായത് എന്റെ നാട്ടിക്കൊരു തിരിച്ച് ഞാൻ മടങ്ങി കൊറോണയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കഥയുണ്ട് എന്റെ ഒരു ചേട്ടനുണ്ട് പുള്ളിക്ക് പുള്ളി ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ മോനൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ കൊറോണയ്ക്ക് മുമ്പായിരുന്നു അവനെ കല്യാണം ഒക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഇവനാണെങ്കിൽ കല്യാണത്തിന് ഇവന് ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ സ്റ്റേറ്റിലുണ്ട് വേറെ രാജ്യത്തുണ്ട് ഒരുപാട് ടീനേജില് ടീനേജ് സമയത്ത് നല്ല അടിച്ചു പൊളിച്ച് നടന്നതാണ് ചേട്ടൻ എന്റെ ഒരു കസിനാണ് അവൻ പുള്ളിക്ക് ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അവൻ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു എല്ലാരും തന്നെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ പോയി വിളിച്ചു കോഴിക്കോട് ഉള്ളവരെ കോഴിക്കോട് പോയി വിളിച്ചു കൊല്ലത്തുള്ളവരെ കൊല്ലത്ത് പോയി വിളിച്ച് അങ്ങനെ എല്ലാരും വിളിച്ചപ്പോ ഇവന്റെ കല്യാണം ആയപ്പോഴേക്കും ആകപ്പാടം പതിനഞ്ച് പേരെ പാടുണ്ട് എനിക്ക് പോലും പോകാൻ പറ്റിയില്ല ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ക്യാമറമാന്റെ ലൈറ്റ് ബോയ് ആയിട്ട് പോയി ശ്രമം നടത്തിയപ്പോഴേക്കും അവനാണ് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരും വന്നില്ല അവന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരും വന്നില്ല ആകപ്പാട പതിനഞ്ച് പേര് അത് റിസപ്ഷന് അമ്പതോ അറുപതോ പേര് അത് വീട്ടി വെച്ച് നടത്തി പാഴ്സൽ കൊടുത്തു വിടും ആരും അവിടെ നിന്ന് കഴിക്കാൻ പാടില്ല ശരി കോവിഡിന്റെ ആ ഒരു ടൈമിൽ മാത്രാണ് എത്ര പ്രായമായ ആൾക്കാരെയും കല്യാണത്തിന് വിളിക്കാൻ ഒരു പോയത് ഈ കുറെ ആൾക്കാർക്ക് കുറെ ഡ്രീംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ കാനഡയിലൊക്കെ പോലെ ഇന്റിമേറ്റ് വെഡിങ് വേണം ഏറ്റവും ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ മാത്രം വിളിക്കണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ കോവിഡിൽ നിയാസ്ക അകത്തുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് മൂപ്പര് അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു മൂപ്പർക്ക് മൂപ്പര് കോവിഡിൽ കല്യാണം കഴിച്ച് ഏറ്റവും ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ മാത്രം വിളിച്ച് മൂപ്പര് ഫുൾ ഹാപ്പി അതെ വിത്തൗട്ട് കംപ്ലൈനിങ് നമുക്കൊരു ക്ലോസ്ഡ് വെഡിങ് നടത്താനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് ഞാനൊക്കെ കല്യാണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ അച്ഛനമ്മനെ മാത്രം വിളിക്കും പിന്നെ എന്റെ കസിൻ മറ്റേ ഇങ്ങനത്തെ മറ്റേ ആചാരമൊന്നും ഇഷ്ടമില്ല കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ചെറുക്കം വന്നിരിക്കണം പെണ്ണ് നാല് പ്രാവശ്യം മലം വെക്കണം അത് അത് ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്യണം സാരി കൊടുക്കുന്നത് എനിക്ക് പരിപാടിയെ താല്പര്യം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്നെങ്കിലും ഒരു നാൾ കല്യാണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അച്ഛനമ്മേനെയും ശ്രീനിവാസന് ഏതോ സിനിമയില് പറയണില്ലേ വരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു പരിപൂർണയും നരങ്ങളും രണ്ട് രക്തഹാരവും കല്യാണം കഴിച്ചു അത്ര കല്യാണം ഒക്കെ അത്ര ഉള്ളൂ ഈ കല്യാണത്തിനൊക്കെ മുടക്കുന്ന ഏകദേശം ഒരു കല്യാണം മുടക്കാൻ ഒരു ആവറേജ് ഒരു പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വേണ്ടി വരും ഓ ഓല ഞാൻ അച്ഛനോട് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞേ എന്റെ ഞാനിങ്ങനെ കല്യാണം നടത്താൻ എനിക്ക് പ്ലാൻ ഇല്ല എനിക്ക് എന്തായാലും ഒരു കല്യാണം നടത്തുമ്പോ പത്ത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വേണ്ടി വരും ഈ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ എനിക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കവടിയാർ ഒരു കഫ ഇടാം അവിടെ നല്ല നല്ല രീതിക്ക് അവിടെ സാധനം ഓടും നല്ല രീതിക്ക് മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത്
ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ ഈ റൂമിൽ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ റൂമിൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ ഞാൻ ഈ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കാനേ പറ്റില്ല അത് എനിക്കൊന്നും എന്റെ ഈ പണ്ട് നടന്ന ഇൻസിഡൻസ് ഒക്കെ കൊണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കാൻ ഞാൻ സിനിമ കാണുന്നത് തന്നെ ഹാളിൽ പോയിരുന്ന സിനിമ ആണ് എറോട്ടിക് മൂവി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഹാളിൽ പോയിരുന്നു കാണും വീട്ടില് ഞാനും അമ്മയും മാത്രമേ കാണുള്ളൂ അമ്മയാണെങ്കിലും അപ്പുറത്ത് തന്നെ അമ്മയുടെ വീടുണ്ട് അവിടെ പോയിരിക്കും വീട്ടില് ഞാൻ മാത്രം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കാൻ വലിയ താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ശോകമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു വർക്ക് വേണം ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ എത്ര മണിക്കൂർ പോകണമായിരിക്കും എനിക്ക് സമയം പോകുന്ന അറിയില്ല ബ്ലോഗ് ഒക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഈ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണ് സയാനുഭവിക്കുന്നത് എനിക്ക് അസൂയ തോന്നി പോയി ഞാൻ മനസ്സിൽ പാലിച്ച് എന്താ പറയാ എഡിറ്റിംഗ് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാൾ കാരണം സയാന ഒരു വ്ളോഗ് ചാനലുണ്ട് മറ്റേ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും സെയിം കോണ്ടന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മലയാളം ഓഡിയൻസിനും പിന്നെ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഓഡിയൻസിനുള്ള രീതിയിൽ അപ്പൊ ഇവന്റെ മെയിൻ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ ആ അതിന്റെ റീലിംഗ് എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോ ഇവന് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നു ശരി ഇനി ഇംഗ്ലീഷിലായിരുന്നു നമ്മള് മലയാളത്തിലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് വ്ളോഗ് അപ്പൊ ഇതാണ് എനിക്ക് വ്ളോഗ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ എല്ലാം ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അതങ്ങ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് അങ്ങ് ഇരുന്ന് അങ്ങ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര മടിയും ഭയങ്കര മടുപ്പുക പക്ഷെ എനിക്ക് ആ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഡിറ്ററിനെ ഹയർ ചെയ്യാം എഡിറ്ററിന് ഫുൾ ഫുട്ടേജ് കൊടുത്ത പക്ഷെ നീ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് നിനക്കറിയാലോ നമ്മളുടെ ഒരു വിഷൻ ഒരിക്കലും ഒരു വല്ല ഈലോൺ മസ്കിന്റെ ചിപ്പ് വല്ലതും വെക്കേണ്ടി വരും നമ്മളെ മനസ്സിലുള്ള കൃത്യമായ ഒരാളായിട്ടുള്ള സംഭവം വേറെ എഡിറ്ററിന് കിട്ടണമെങ്കിൽ അതും ഈ അരിന്റെ വ്ളോഗ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര എഫിഷ്യന്റ് ആണ് അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് സമയം വേസ്റ്റിംഗ് ഇല്ല വെറുതെ കുറെ കോൺവെർസേഷൻസ് ഇട്ടിട്ട് ബാക്കിയുള്ള മലയാളം വ്ളോഗേഴ്സിലൊക്കെ കുറെ അങ്ങനെ ഉണ്ട് ശരിയാ കുറെ സംസാരങ്ങളോട് അപ്പൊ നമ്മള് എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് നമ്മള് വ്ളോഗ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ എന്റെ വ്ളോഗ് ഇതേപോലെ രണ്ടര മിനിറ്റ് മൂന്നര മിനിറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് എനിക്ക് എനിക്ക് ഞാൻ ഈ വ്ളോഗ് ഒരുപാട് കാണുന്ന ഒരുപാട് കാണില്ല പക്ഷെ ഞാൻ കാണുന്ന വ്ളോഗ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവര് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഈ സാധനം കട്ട് ചെയ്യാതെ അങ്ങനെ കിട്ടിക്കും ഒരു രണ്ടര മണിക്കൂർ വീഡിയോ രണ്ടര മണിക്കൂർ വീഡിയോ വരെ എഡിറ്റ് ചെയ്താൽ അങ്ങ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും നേരെ ഗ്യാലറി നിരത്ത വരെ അങ്ങ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും അതെ എനിക്ക് അത് ഇഷ്ടമില്ല എനിക്ക് എനിക്ക് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലെല്ലാം ആവശ്യം എനിക്ക് തന്നെ അറിയാം ആവശ്യമില്ലാത്ത ലൂസ് കോൺവെർസേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ അതേ ജം കട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങ് കളയും അതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒന്നും വേണ്ട ഞാൻ വയ്ക്കില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോ ഫ്രണ്ട്സ് പറയും നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് സംസാരിച്ച സാധനം ഒക്കെ എവിടെ പോയി ഈ ഫ്രണ്ട്സിന് അത് വലിയ കാര്യമായിരിക്കും ആ കോൺവെർസേഷൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മളെ അറിയാത്ത ഒരു ഓഡിയൻസിന് അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല തീരെ റെലവെന്റ് അല്ല അപ്പൊ നമ്മള് കട്ട് ചെയ്ത് കളയും പക്ഷെ അത് മിക്ക ആൾക്കാർ ചെയ്യില്ല കുറെ മലയാളം ലോകസ് അതൊക്കെ ആൾ കീപ്പ് ചെയ്യും ഞാൻ ഈ ബാങ്ക് ഇപ്പം അപ്ലോഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ബാംഗ്ലൂർ പോകുന്ന ബ്ലോഗ് എടുത്തത് കഴിഞ്ഞ അത് ഞാനത് എനിക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോ ഞാൻ ഇരുന്ന് അങ്ങ് എഡിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പൊ ഇവന്മാര് എപ്പോഴും പറയും ഈ സാധനം നമ്മള് കാണുന്ന പോലെ ഒന്നല്ല ഇവ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വേറെ സാധനം എഴുതിയിരിക്കും തരണം കാരണം അവർക്ക് കാണുമ്പോഴേ പ്രശ്നസ് കാണും അവര് അവര് കാണുമ്പോഴേ പ്രശ്നസ് കാണും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലായി സാധനം അല്ല അത് എങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സിനെഴുന്നാൽ അങ്ങനെ ചില ചില ഈ ബ്ലോഗിലെ ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇമ്മാരി ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ അല്ലല്ല പറഞ്ഞത് പക്ഷെ നീ ഇത് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ചില നമ്മളാ ടൈമിന് അനുസരിച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്യും എനിക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഞാൻ അങ്ങോട്ടൊക്കെ ചോദിക്കും ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്തൊക്കെ ചോദിക്കും എടാ
ചില ഞാനൊരു വീഡിയോ കാണും അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ എങ്ങനെ ചെയ്തെന്ന് അപ്പൊ എനിക്കത് ചെയ്യണം ഇതെങ്ങനെയെങ്കിലും അടുത്ത വീഡിയോ അപ്പൊ ഞാൻ അത് പഠിച്ച് അതിന്റെ മൈൻഡിലാവുന്ന ആ പ്രോസസ് ആണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം എനിക്ക് ആ ഞാൻ ഒരു പുതിയ സ്കില് പഠിച്ചു ഇത് ഈ ഭയങ്കര സാധനമാണ് ഞാൻ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പണ്ട് ഈ വാട്ടർ മാർക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചത് തൊട്ട് ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് പഠിച്ചത് ഒരു സാധനം ഒരു ടൈറ്റിൽ അനിമേഷൻ ആണ് പഠിച്ചത് ഈ സാധനം അത് തൊട്ട് ഇതുവരെ എനിക്ക് സെയിം സെയിം ആ ഒരു സെയിം ബൈബാണ് കിട്ടണം എനിക്ക് അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കും എഡിറ്റ് ചെയ്യാറ് ക്യാപ് കട്ട് പിന്നെ ഇൻഷോട്ട് രണ്ടും ചില സാധനം മതിയായിരിക്കും ചില സാധനത്തിന് ക്യാപ് കട്ട് വേണ്ടി ക്യാപ് കട്ട് ക്യാപ് കട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോഷോപ്പും ക്യാൻവയും പോലെയാണ് ക്യാപ് കട്ടും ഇൻഷോട്ടും എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാത്തവർക്കും എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരുപാട് എല്ലാം ഒരു കോണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർക്ക് ക്യാപ് കട്ട് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പാക്കേജ് ആണ് ഓ പ്രമിയർ പ്രോ അല്ലേ ആ അതെ ഞാൻ അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ വരുമായിരുന്നു ഞാൻ വ്ളോഗ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ജയാൻ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തന്നപ്പോൾ ആ വ്ളോഗ് ഇങ്ങനെ കണ്ടത് അപ്പൊ അതിൽ എഡിറ്റിംഗ് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചപ്പോ പ്രീമിയർ പ്രോയിലാണ് അത് ഫുൾ എഡിറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി ക്യാപ് കട്ട് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇപ്പം വ്ളോഗ് ഒന്നും ക്യാപ് കട്ട് നിക്കില്ല ഒരുപാട് ലെങ്ത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഫുട്ടേജിന് തന്നെ ഏകദേശം രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ കാണും അപ്പൊ അതൊന്നും ക്യാപ് കട്ട് നിക്കി ഫോൺ അടിച്ചു പിന്നെ ക്യാപ് കട്ടിന്റെ പി സി വെർഷൻ ഉണ്ടാകും ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചൊക്കെ വല്ല സുഖമൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ ലാപ്ടോപ്പില് ക്യാപ് കട്ടിലാണ് എല്ലാം എഡിറ്റ് ചെയ്യാറ് ബ്ലോക്ക് അടക്കം എല്ലാം ഞാൻ ഈ ഫോണില് ക്യാപ് കട്ട് പഠിച്ചോണ്ട് എനിക്കത് ഞാനും ഫോൺ എഡിറ്ററാ പക്ഷെ എനിക്ക് ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഹൈ സ്ട്രെയിൻ ആണ് നമ്മള് ഫോണില് ഫുട്ടേജ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ലാപ്പിൽ തന്നെ പ്രശ്നം തന്നെ ഉറക്കം വരും ബിസിയിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ അങ്ങനെ കുറച്ച് കണ്ണെടുത്ത് മാറ്റി നിർത്തിയാലും കുഴപ്പമില്ല പീസിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം ഈ ക്യാമറ തിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇത് നെക്സ്റ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോണ വ്ളോഗ അത് ശരിക്കും എഡിറ്റ് ചെയ്യണിക്ക പക്ഷെ അത് വ്ളോഗിംഗ് ചാനൽ നമ്മൾ ശരിക്കും കോണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റേഷൻ ഒന്നും അല്ല അത് ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് വെറുതെ സംഭവം സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പണ്ടേ പോകുമ്പോ വീഡിയോ എടുത്ത് വെച്ചു ചുമ്മാ വീഡിയോ എടുത്ത് പക്ഷെ അതിനു വേണ്ടി അങ്ങനെ ആരും ഇരിക്കാറൊന്നുമില്ല നമുക്ക് നമ്മളെവിടെങ്കിലും പോകുമ്പോ എഡിറ്റ് ചെയ്യും അത്രേ ഉള്ളു അത് എനിക്ക് ഒരു രസമല്ലേ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് പോകുമ്പോ പിന്നെ അല്ല നമ്മുടെ ലൈഫിലെ മെയിൻ മെമ്മറീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അങ്ങ് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഫോർ എവർ ആയിട്ട് അത് എപ്പോ നമുക്കിനി നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ബാംഗ്ലൂര് പോയതോ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് സ്കീങ്ങിന് പോയതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ വീഡിയോസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്റെ കൂട്ടുകാരുണ്ട് അൽത്താഫ് എനിക്ക് കൂട്ടുകാരുണ്ട് അൽത്താഫ് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് നാളെ ഈ ബ്ലോഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് ശരിക്കും ഉപയോഗം വരും കാരണം നാളെ നമ്മളെ മക്കളൊക്കെ ചോദിച്ചല്ലേ ഇവര് എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് നമ്മളായിട്ട് എങ്ങനെ റിലേഷൻ വരും ശരിയാണ് സോ ബ്രോ പറഞ്ഞ പോലെ ലോക്ക്ഡൌണില് ഇതേപോലെ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി എഡിറ്റിംഗ് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിച്ചു പിന്നെയാണ് ഞാൻ ശരിക്കും അങ്ങനെ ഒറ്റയിരിക്കാൻ വയ്യാത്തോണ്ട് ഞാൻ ലോക്ക്ഡൌണിലാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് വേറെ വഴിയില്ല അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് ഐഫോൺ സിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഐഫോൺ ഐഫോണിന് ആ സമയം ഈ സമയം ഐഫോൺ സിക്സിനും ഇപ്പോഴും ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ഐഫോൺ ഒരു പ്രത്യേകത മെഗാ പിക്സൽസിൽ ഒന്നല്ല കാര്യം അതെ ഐഫോൺ ഫൈവസ് ആയാലും ഇപ്പോഴത്തെ ആയാലൊക്കെ എപ്പോ എടുത്തു നോക്കുമ്പോഴും അന്നത്തെ ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷനിൽ അവര് അത് പണ്ട് സാംസങ് ഒക്കെ എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സൽ ഫ്രണ്ട് ക്യാമ ഒക്കെ ഇറക്കുമ്പോ ഐഫോൺ എപ്പോഴും വൺ പോയിന്റ് ടു ആയിരുന്നു അതെ പക്ഷെ ഐഫോണിൽ ആ ഒരു ക്രിസ്പിനെസും ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് ഐഫോ
ഞാന് മൂപ്പര കോണ്ടന്റ് ഒക്കെ കാണുമ്പോ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി മൂപ്പര് പുറത്തേക്ക് പുട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യണ ഒരു മെസ്സേജ് എന്താണെന്നുള്ള കാരണം കോൾ മീ ഷസാം അടക്കം അവന്റെ ചില വ്ളോഗ് ഗിയർ സെറ്റപ്പിനൊക്കെ അവൻ ഐഫോൺ ആണ് ഉപയോഗിക്കല് പക്ഷെ അവന്റെ വീഡിയോയില് ചിലവരൊക്കെ വിചാരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ ഐഫോൺ എത്ര കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്തിനാ ഐഫോൺ ഉപയോഗിക്കണേ ഒക്കെ ചോദിക്കും കോൾ മീ ഷസാം ഒരു വീഡിയോ ക്രിയേറ്റർ ആണ് അപ്പൊ വീഡിയോ ക്രിയേറ്ററിന് ഐഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഭയങ്കര ബേർത്തിറ്റാണ് പക്ഷെ ഈ നമ്മൾ ഈ കണ്ട ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ സ്റ്റോറി ഇടാനും അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു മെമ്മറി ഒരാൾക്ക് ഒരു ആവറേജ് പേഴ്സണ് എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇത് അത്ര അഫോർഡബിൾ ആയിട്ട് അഫോർഡബിൾ അല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇത് വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പൊതുവെ വീഡിയോസിൽ പറയാറ് അതെ പുള്ളി പുള്ളി ഇത് ഒരു ഐഫോൺ മോശം എന്നുണ്ടാ ഈ പ്രൈസിന് ഐഫോൺ അതെ ഇതിന്റെ പകുതി പൈസക്ക് പല ഫോണിലും ഐഫോണിലെ പല ഫീച്ചേഴ്സ് എത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഇൻട്രോഡ്യൂസ്ഡ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറയണത് ഫീച്ചേഴ്സും അതിന്റെ ഒരു പകുതി വിലക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടില് വേറെ കമ്പനീസ് കിട്ടും അവർ എക്സ്ട്രാ ടെൻ പെർസെന്റേജ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ടെൻ പെർസെന്റേജ് നമ്മൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡബിൾ പൈസ ചെലവാക്കണം സോ അത് വേർത്തിട്ട് ആണോ അല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ഇതാണ് പുള്ളി പുള്ളിയുടെ വീഡിയോയില് പറഞ്ഞു അല്ല പുള്ളി ഐഫോൺ ഹേറ്റർ ഒന്നും അല്ല അതെ അതെ പിന്നെ കോമഡിക്ക് എഫക്ടിന് വേണ്ടി കോമഡിക്ക് എഫക്ടിന് വേണ്ടി കുറച്ചൊന്ന് എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാനുള്ളൂ എനിക്ക് ആ സമയം ഉണ്ടായിരുന്ന എന്നിട്ടാണ് ഈ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയത് ഈ അക്കൗണ്ട് ആദ്യത്തെ പേര് ക്രിയേറ്റർ ഹരീഷ് റാം എന്നായിരുന്നു കാരണം അങ്ങനെ ഇടാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല കാരണം എന്റെ പഴയ യൂസർ നെയിം ഹരീഷ് വറാമായിരുന്നു അത് എനിക്ക് മുപ്പത് ദിവസം കഴിയണം യൂസർ നെയിം ഡിലീറ്റ് ആയി പോണം മൊത്തമായിട്ട് അക്കൗണ്ട് ഡിലീറ്റ് ആയി പോണം അങ്ങനെ ഞാൻ മനസ്സിലായി ഇത് തുടങ്ങി ഇത് തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഇട്ടിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് തിരിച്ച ഹരീഷ് വറാം പേര് വേണം അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ചു ദിവസം ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്ന ആ പേര് വന്നതിന് ശേഷം എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ല കാരണം രണ്ട് അക്കൗണ്ട് പോയി രണ്ടും പോകും എന്നൊരു ഇതില് ഞാൻ പക്ഷെ വേറെ വഴിയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കൗണ്ടൻ ഇട്ടു തുടങ്ങി ഞാൻ റിസർച്ച് ചെയ്തപ്പോ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് ഏറ്റവും ഓൾഡസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിന് മുന്നുള്ള പോസ്റ്റ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് ഈ പ്രിയ വാര്യരൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നല്ലോ പ്രിയ വാര്യർ അങ്ങ് ബ്ലോ അപ്പ് ആയപ്പോ പണ്ടത്തെ കുറച്ച് ക്രിഞ്ച് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്തൊക്കെ ഒഴിവാക്കി ഒഴിവാക്കി അതേപോലെ ചെയ്തതാണോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു ഞാന് ഇല്ലേ ഇതിൽ എന്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഈ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങി ഇതില് കുറച്ച് ബാക്കി രണ്ട് അക്കൗണ്ട് എടുത്ത സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ച് കോണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കയറി വരാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു ആദ്യത്തെ അക്കൗണ്ട് രണ്ടാമത്തെ അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു നയൻ കെ ഒക്കെ അടുപ്പിച്ചായപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് നല്ല എടുപ്പമായിരുന്നു കയറി വരും പക്ഷെ ഞാൻ ഇത് രണ്ടാ തുടങ്ങിയപ്പോ ഈ ലോക്ക്ഡൌണും ആയി ഒരു കല്ലെടുത്ത് മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കോണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്ററിന്റെ തലയിലല്ലേക്കിനും ഒക്കിനും കോണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് വന്നു തുടങ്ങി എന്നിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ച ഞാൻ എന്തിനു മേടിക്കണം എനിക്ക് എന്റേതായ സ്റ്റൈലില്ലേ അവസാനം എന്റെ പേരെഴുതി കാണിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആരും ചെയ്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാനാണെന്ന് തോന്നുന്നത് ആദ്യമായി ഞാൻ ഞാൻ എന്നിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്റെ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ അവസാനം പേരെഴുതി കാണിക്കുന്നത് ആ അതാകുമ്പോ എനിക്ക് തന്നെ ഒരു പാപ്പമ്മ എഫക്ട് ഫീൽ ചെയ്യും ആ എന്റെ വീഡിയോ അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ അങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ലാസ്റ്റ് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ക്രെഡിറ്റ്സ് വെക്കുന്ന പരിപാടിയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ കൊറേ സാധനം ചെയ്തിട്ടും ഒരു രക്ഷയില്ല വ്യൂസ് ഒരു നൂറ് പണ്ട് ഒരു ആയിരം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു നൂറിന്റെ
അന്ന് എനിക്ക് കുറച്ച് എനിക്കൊരു എനിക്ക് എനിക്കിപ്പോഴും ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് എന്റെ ആ സമയത്ത് എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന ക്രിയേറ്റർ ഫ്രണ്ട്സ് ആ സമയം കോണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സഞ്ജു കെ തോമസ് എന്നുള്ളൊരു പുള്ളിയെ പുള്ളി ഇപ്പോ പ്രേമലൂര് ഒരു ചെറിയ റോൾ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെയ്യാറില്ല ആ പിന്നെ ഡോക്ടർ മാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പുള്ളിയുണ്ട് ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ട് അവനിപ്പോ കോണ്ടന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഡോക്ടർ മാക്സ് പിന്നെ ഹരിനന്ദൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പുള്ളിയുണ്ട് ഹരികൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുള്ളിയുണ്ട് ജീവൻ എന്നുണ്ട് ഇവരാരും ഇതിൽ ഡോക്ടർ മാക്സ് ഒഴികെ ബാക്കി ആരും ഇപ്പം കോണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ ചെയ്യാറില്ല അവരവരുടേതായ പോയി പക്ഷെ ആ സമയം എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ആകപ്പാട് എന്നെ എന്റെ ഒക്കെ അറിയാന്നുള്ള ഓൺലൈൻ വഴി പരിചയപ്പെട്ട ഇത്രയും ഫ്രണ്ട്സ് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവരിപ്പോഴും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇവര് ഇവർ ഇവർക്ക് എന്നെക്കാളും ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഡോക്ടർ മാക്സിനൊക്കെ എന്നെക്കാളും ഫോളോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവര് അവനൊരു പത്ത് കെ ഫോളോസ് എന്തോ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അപ്പത്തെ അല്ല അവനൊരു അഞ്ച് കെയും എനിക്ക് രണ്ട് കെയും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഇവൻ എന്റെ ഇവൻ എന്നെ ഇവന്റെ സ്റ്റോറിയൊക്കെ ഇട്ട് ഇവന്റെ ഫോളോവേഴ്സിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യായിരുന്നു ആ ഈ ആ ഇപ്പോഴെന്നെ ആ ഗ്രൂപ്പിനുള്ള അഞ്ചു പേർക്കും അവർക്കെന്നെ പേഴ്സണലി നല്ലോണം അറിയാം ഞാൻ വിളിക്കാറുണ്ട് സംസാരിക്കാറുണ്ട് നമുക്കൊരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അന്നോട്ട് ഇന്ന് വരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടൊരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഞങ്ങള് അഞ്ച് ഞങ്ങൾ ഈ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് പേരും സിനിമ സിനിമയെ കുറിച്ച് സിനിമ പ്രേമികളാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ആ ഒരു ഫാക്ടർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോഴും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അവര് അതിലൊരാൾ പത്തനംതിട്ടയാണ് ഒരാൾ കൊല്ലമാണ് ഒരാൾ ട്രിവാൻഡ്രം രണ്ട് പേര് ട്രിവാൻഡ്രം ആണ് ഒരാൾ തൃശൂരാണ് അങ്ങനെ കേരളത്തിലെ പല സൈഡിലുള്ള ഞങ്ങള് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് തൊട്ടേ ഉള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഇവര് ഒരുപാട് സ്റ്റോറിയൊക്കെ ഇട്ട് അത്യാവശ്യം എന്നെ ആൾക്കാരൊക്കെ എനിക്ക് എന്റെ കോണ്ടന്റ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങി ഞാൻ ഇവരെ കാണിച്ചു എനിക്കൊരു പക്ഷെ അവർക്ക് ഇപ്പോഴും അതിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഒരു പത്ത് കേക്ക് ആയ സമയത്ത് ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി ഒരു വലിയ ക്രിയേറ്റർ ഞാൻ ക്രിയേറ്ററിന്റെ പേര് പറയുന്നില്ല ഒരു വളരെ വലിയ ക്രിയേറ്റർ ആ സമയത്ത് ഒരു വലിയ ക്രിയേറ്റർ എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മെസ്സേജ് ഞാൻ പുള്ളിക്ക് എന്റെ വീഡിയോസ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒന്നും ചെയ്തില്ല പുള്ളി എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മെസ്സേജ് ഇട്ട് പറഞ്ഞു ഹരി വീഡിയോസ് ഒക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷെ എഡിറ്റിംഗ് പാറ്റേൺ ഒക്കെ കുറച്ച് മാറ്റണം ഭയങ്കര അരോചകമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഇറിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹരിയുടെ എഡിറ്റിംഗ് കാരണം കണ്ടന്റ് അങ്ങോട്ട് ആൾക്കാർ കൺവീൻസ് ആവുന്നില്ല കൺവീൻസ് ആവുന്ന രീതിയിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അതെനിക്ക് വളരെ സങ്കടം ഉണ്ടാക്കി ഒരു വലിയ ക്രിയേറ്റർ ആണ് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് ആ ഒരു വലിയ ക്രിയേറ്റർ ആ സമയം പുള്ളിക്കൊരു നൂറ് കെ ഫോളോസ് ഉണ്ട് നൂറ് കെ ഫോളോ ഇപ്പോ ഇപ്പൊ എന്നെക്കാളും കുറവാണ് എന്തായിരുന്നാലും അത് ഞാൻ പറയില്ല ഞാൻ പേരെടുത്ത് പറയില്ല പുള്ളി എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഈ വീഡിയോ പുള്ളി കാണണമെന്നെങ്കിൽ പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലാവും എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു അരി അരിയുടെ വീഡിയോസ് എഡിറ്റിംഗ് പാറ്റേൺ മാറ്റണം ഭയങ്കര ആരോചകമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് കണ്ടന്റ് അങ്ങോട്ട് കൺവിൻസ് ആണ് മീൻസ് എന്നെ പുള്ളി പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലെ പുള്ളി ഒരു വലിയ ക്രിയേറ്റ് ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്ന ഒരാള് പോലെ പഠിപ്പിക്കും ഞാൻ പുള്ളിയുടെ അങ്ങോട്ട് എന്റെ വീഡിയോ വെച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ മെസ്സേജ് വരില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പുള്ളിയെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം വലിയ ക്രിയേറ്റർ അല്ലേ എനിക്ക് പുള്ളിയുടെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പഠിക്കാൻ കിട്ടിയല്ലോ ഫോളോ എല്ലാരും ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സന്തോഷമുള്ളായിരുന്നു പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ആ ക്രിയേറ്റർ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു ഈ സാധനം മാറ്റണം അരോചകമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കത് ഭയങ്കര ഹർട്ടായി എനിക്ക് എനിക്ക് ആ സമയം ഇച്ഛേ പുള്ളിയൊക്കെ എന്തിനാണ് എന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ വന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഒരു ശരിക്കും ഒരു റൂഡായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് പുള്ളി എന്ന് സംസാരിച്ചത് പുള്ളി എന്തോ വല്ല ഞാൻ ഒരു അഡ്വൈസ് വരികയാണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ എടുത്തോ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇവന്റെ മെയിൻ സിഗ്നേച്ചർ കാരണം ആ സമയം ആരും അങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ ഒരുപാട് ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ യൂസ്
ഞാൻ എന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഒക്കെ എടുത്ത് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്കിത് ഭയങ്കര വിഷമമായി ഞാൻ ഇത് മാറ്റണോ എന്ന് ചോദിച്ച് മൈൻഡിലെ മാറ്റണോ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവരടുത്ത് ഒന്ന് ചോദിക്കും ഇവര് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മാറ്റും ആ ഒരു മൈൻഡിലാണ് പോയത് എനിക്ക് പക്ഷെ ഇവര് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മാറ്റും ഞാൻ ഈ മെസ്സേജ് ഇട്ട് ആദ്യം ഇവര് സീനാക്കിയില്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങി ഉറങ്ങി എണീച്ചപ്പോഴേക്കും ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു പത്ത് തൊണ്ണൂറ് മെസ്സേജ് ഫുള്ളും മറ്റേ പുള്ളിനെ തെറിവിടി ഇയാൾ ആര് പറയാ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ ഇതൊക്കെ ആര് ചെയ്യാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തോണ്ടായിരിക്കും എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടി ഞാൻ വീണ്ടും അടുത്ത റീല് കുറച്ചുകൂടെ ആ സമയം ഞാൻ കുറച്ച് പറ്റുന്ന ഒരു വീഡിയോയിൽ എത്രത്തോളം എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്ത് ആ വീഡിയോക്ക് ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് നൂറ് കെ വ്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ സമയം പുള്ളിയുടെ അക്കൗണ്ടിലും നൂറ് കെ വ്യൂ ഉള്ള വീഡിയോസ് വളരെ കുറവായിരുന്നു ഓ എനിക്ക് ആ സമയം ആ അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ കുറച്ചുകൂടി എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ അതിന് അടുപ്പിച്ച് അതിനുശേഷമുള്ള വീഡിയോസിനൊക്കെ പത്ത് കെ പക്ഷെ അപ്പോഴേക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആ ആൾക്കാർ ആ സമയം ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ എല്ലാരും എഡിറ്റിംഗ് ഒരു തീയുടെ തീയുടെ എഡിറ്റിംഗ് അങ്ങനെ എന്റെ ഇതിൽ എല്ലാരും വന്നു തുടങ്ങി പ്രസന്റേഷൻ ഒക്കെ അടിപൊളിയാണ് ഒരുപാട് വലിയ വലിയ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി നല്ല ഇതാണ് ഒരുപാട് നല്ല രീതിക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴേക്കും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് റീച്ച് ഒക്കെ കിട്ടിയപ്പോഴേക്കും എന്നെ കൊച്ചിയിൽ ഒരു മീറ്റപ്പിന് വിളിച്ചായിരുന്നു മെറ്റപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ നീ എന്നിട്ട് ആ ക്രിയേറ്റർ അങ്ങനെ വോയിസ് ഒക്കെ അയച്ചപ്പോ നീ എന്താ റിപ്ലൈ കൊടുത്തേ ഞാൻ ഓക്കെ ബ്രോ വേറൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഓക്കെ ബ്രോ ശരി ആ ശരി ബ്രോ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പുള്ളി ആ മെസ്സേജ് സീൻ ചെയ്തു പോയി ഞാൻ എന്നിട്ട് മീറ്റപ്പിന് പോയി മീറ്റപ്പിന് പോയി ഒരുപാട് ക്രിയേറ്റേഴ്സിനെ കാളമ്പി ഷാസാമിന് പോയി വലിയ വലിയ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വന്നു എന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് അപ്രിസിയേഷൻ പുള്ളി കാളമ്പി ഷാസാം ആ സമയം എന്നെ ഫോളോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാനും ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തു പുള്ളി എന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ചോദിച്ച് ഹരി അറുപത് കെ എന്തോ ആയില്ലേ കങ്കരാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളിക്ക് എന്നെ നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ പുള്ളിയുണ്ട് അവനെ പുള്ളിയൊക്കെ എന്നെ നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാരും എന്നെ നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അലമൻസിലെ താഹ പുള്ളി ഒന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പണ്ടേ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരൊക്കെ ഒന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോ ആ മീറ്റപ്പിന് പോയിട്ട് വന്നപ്പോഴേ പിന്നെയും പ്രയോജ പ്രചോദനം കൂടി പിന്നെയും വീഡിയോ ഇടാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അന്ന് എനിക്ക് ആ മെസ്സേജ് അയച്ച ആ ക്രിയേറ്റർ എന്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് ചോദിച്ചു ഹരി എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ആപ്പിലാണ് ഞാൻ ഇത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നാൽ ഞാൻ കണ്ടു അപ്പൊ തന്നെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് ഗ്രൂപ്പിലിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ ഗ്രൂപ്പിലിട്ട് അന്നേ പറഞ്ഞില്ലേ മാറ്റിയത് മാറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ പുള്ളിയുടെ മെസ്സേജ് പിന്നെ സ്കീൻ ചെയ്തിട്ടില്ല നീല ഈ സ്റ്റോറി ഇല്ല നിന്റെ ഒരു മെയിൻ സ്റ്റോറി ആയിട്ട് വെച്ചോ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പറയേണ്ടി വരും ഞാൻ പിന്നെ ഈ സാധനം എന്റെ ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവർക്കല്ലാതെ ആ പുള്ളി ആരും ഞാൻ ആരത്തെ പറഞ്ഞു എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് പോലും അറിയില്ല അത് ആരാണെന്ന് ഒരു വലിയ ക്രിയേറ്റർ ആണ് പുള്ളിക്ക് എന്നെക്കാളും ഫോളോവേഴ്സ് ഇപ്പൊ കുറവാണ് പുള്ളി ഒരു കോണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർ ആണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരു അടിപൊളി സ്റ്റോറി പോഡ്കാസ്റ്റില് അത് അതെനിക്ക് വളരെ ഭയങ്കര ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആണ് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം അത് ഭയങ്കര വലിയ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആയിരുന്നു ഞാൻ ഇതേപോലെ ആരുത്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും എൻ്റെ അടുത്ത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചേട്ടാ ഞാൻ ഇതേപോലെ പുതിയ കോണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് തന്നെ ചെയ്യുക ആരും പറഞ്ഞത് മാറ്റാൻ നിൽക്കരുത് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റൈൽ ചിലപ്പം ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ട നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഓഡിയ
അവർ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുക അവർക്ക് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നാണ് പറയും മാന്യമായ രീതിയിൽ വന്ന് തന്നെ പറയും മാന്യമായ രീതിയിൽ വന്ന് പറയും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് എന്ന് പറയും പഴയ എനർജി ഇല്ലെങ്കിൽ എനർജി ഇല്ല എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റിംഗ് പാറ്റേൺ ബോറായിട്ട് തോന്നണമെങ്കിൽ ചേട്ടാ പഴയ എഡിറ്റിംഗ് പാറ്റേൺ ആയിരുന്നു ബെറ്റർ ഇത് പോരാ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ശരിയാണ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ നന്നാകെ ഫീഡ്ബാക്ക് തരാൻ ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവുന്ന ഭയങ്കര കിട്ടല എന്റെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഫോളോവേഴ്സ് കുറച്ചുകൂടെ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാരാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ചെറിയ പിള്ളേര് കൂടുതലും ഉണ്ടെങ്കിലും അത്യാവശ്യം വിവരമുള്ള ആൾക്കാർ കുറച്ചുപേരുണ്ട് കാരണം അവര് വന്ന് ആണ് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് പറയും പോരാ ഇപ്പോഴത്തെ വീഡിയോ പോരാ അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊരു ഫണ്ട് വരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല ബ്രോ കണക്ട് ആയില്ല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കത് മനസ്സിലായില്ല കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കാര്യം അതേപോലെ പറയും അവർക്കത് പറയാനുള്ള റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് കാരണം നമ്മള് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ക്രിട്ടിസൈസ് ക്രിട്ടിസ് ചെയ്യുമ്പോ എല്ലാരും പറഞ്ഞ അവരുടെ സ്ഥിരം ഡയലോഗ് ഉണ്ട് സോ എന്റെ അക്കൗണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വീഡിയോ ഇടും ശരിയാണ് അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ വന്ന് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോവുക സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് അൺഫോളോ ചെയ്ത് ശരിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അൺഫോളോ ചെയ്ത് പോവാം പക്ഷെ അവര് പറഞ്ഞതിൽ കാര്യമുണ്ട് കാരണം അവർക്ക് അവര് നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനൊരു വിലയുണ്ട് നമ്മളൊരാള് ലൈക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ല നമ്മളൊരാൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അയാള് നമ്മുടെ അടുത്തും പുതിയ പുതിയ സാധനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മ ഒരാള് നമ്മളെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ക്രിറ്റിസൈസ് നമ്മള് സ്വയം ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അത് കാര്യമാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഈഗോ വെച്ച് നമ്മള് ഹേർട്ട് ആവാതെ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം കാര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഒഴിവാക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ മൂവ് ഓൺ വിത്ത് യുവർ സ്റ്റഫ് മാന്യമായി വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഫേക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് വിത്ത് സീറോ പോസ്റ്റ് നോ യൂസ് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ നീക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ആൾക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ മിക്കതും ചെറിയ പിള്ളേരായിരിക്കും ഇവരെ നമ്മള് മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട ഒരു ഒരു ഏകദേശം എട്ട് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും അവരുടെ അച്ഛൻ അവരുടെ ഫോൺ വാങ്ങിച്ചു വയ്ക്കും അപ്പൊ തീരും നമ്മൾ അത് നമ്മൾ ശരിക്കും അത് മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറിയ പിള്ളേർ ഞാൻ അക്കൗണ്ട് എടുത്തു നോക്കും ഇങ്ങനെയാണ് അക്കൗണ്ട് എടുത്ത് നോക്കും ചെറിയ ചെക്കനാണ് ഞാനങ്ങ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് മിക്ക ചെറിയ ചെക്കന്മാരായിരിക്കും കാരണം ആരും ഒരു ഇങ്ങനൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ തന്നൊന്നും കമന്റ് ബോക്സിന് പബ്ലിക് ആയിട്ട് തെറി വിളിക്കാനൊന്നും നിക്കില്ല മിക്കതും ചെറിയ ചെക്കന്മാരായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളെല്ലാം എടുത്ത് ചെറിയ ചെക്കന്മാരെ അതൊന്നും രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് മുന്നേ അങ്ങനെ വരും അങ്ങനെ വരും ഈ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഈ തെറി വിളിക്കുന്നത് തെറി വിളിക്കുന്ന ഹെയർ കമന്റ് ഒഫൻസീവ് അല്ല തെറി വിളിക്കുന്ന ആരെ എടുത്ത് നോക്കിയാലും അതൊരു പതിനഞ്ച് വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പതിനെട്ട് വയസ്സ് താഴെ ആയിരിക്കും എന്തായാലും ഉറപ്പായിട്ട് മാറ്റി കാരണം അവർക്ക് ആ പ്രായത്തിന്റെ അറിവേ ഉള്ളൂ അവരുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ ഒരു ഫോൺ കിട്ടി അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യണം അവന്മാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വലിയ ഫോളോവേഴ്സ് ഒരാളെ തെറി വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടും ഇത് നാളെ പുറത്തിറങ്ങി ഒരാളെ വിളിക്കുമ്പോ ഇവിടെ നീര് വരും അതുകൊണ്ട് അപ്പഴേക്കും പക്ഷെ നന്നായിട്ട് വന്ന് പറയും ഇത് ഈ വീഡിയോക്ക് ഇത് പോരാ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ കുറച്ച് മോശമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് പോരാ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഡബ്ബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു അരോചകം തോന്നുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് മാറ്റാം അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴേ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ എനിക്ക് ഞാൻ കൺസെന്റ് ആയിട്ട് വീഡിയോ ഇടാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ സ്ഥിരം വീഡിയോ ഇടാറില്ല എന്റെ വീഡിയോ ഇടുന്ന ടൈം ഗ്യാപ്പ് നോക്കിയാൽ അഞ്ച് ദിവസത്തിൽ ഒരുക്കി ഇടും എനിക്ക് എനിക്ക് എപ്പോഴാണോ കോണ്ടന്റ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോഴേ ഞാൻ ഇടുള്ളൂ എനിക്ക് ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനാണ് ഇഷ്ടം പക്ഷെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കില്ല അല്ലെ വർക്ക് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് വർക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇത് പോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഉടനെ ഞാ
ഓക്കെ അവിടെ എനിക്ക് അതും അവിടെയും വലിയ പ്രശ്നമില്ല അവൻ നോക്കിക്കോളും അത് എന്തെങ്കിലും അവൻ വിളിക്കാൻ ഒരു വർക്ക് ഉണ്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല അവനറിയാം അവനെന്നെ അറിയാം ഞാൻ അവൻ അവന് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാം ഞാൻ ഒരു വർക്ക് എടുക്കോ ഇല്ലേന്ന് അവനറിയാം അതുകൊണ്ട് അവൻ ചില സാധനം അറിയാം ആ അവൻ ഫ്രണ്ടായോണ്ട് അവനറിയാം ഞാൻ ഒരു വർക്ക് എടുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ വർക്ക് എടുക്കോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അവൻ എന്നെ അടുത്ത് ചോദിക്കാതെ തന്നെ റിജക്ട് ചെയ്യും എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് അവിടെ എനിക്ക് വലിയ പ്രശ്നമില്ല അവനും എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ് എന്റെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ അതാണ് എന്റെ സേഫ് സോൺ കംഫർട്ട് സോൺ അതാണ് അത് വിട്ട് വെടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ക്യാരക്ടർ വേറെ ആയിരിക്കും ഞാൻ ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചിട്ടും എന്റെ വായിൽ നിന്ന് തെറി വന്നിട്ടില്ല എന്റെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തുടക്കം തൊട്ട് അവസാനം വരെ ഞാൻ തെറിയായിരിക്കും പേഴ്സണാലിറ്റിയെ വേറെയാണ് ഈ കാരണം പേഴ്സണാലിറ്റി അല്ല അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഫുൾ തെറി കാരണം അവിടെ എനിക്ക് എന്നെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ ആരും ഇല്ല നമ്മുടെയൊക്കെ വാട്സപ്പ് ചാറ്റ് ലീക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര അത് വെച്ചാൽ ആ മീംസ് ഒക്കെ ഇറങ്ങാറില്ലേ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു പോഡ്കാസ്റ്റ് തുടങ്ങിയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ ദേവി സ്റ്റേഷൻ കയറി ഇറങ്ങാൻ പോയി അതെ അതെ പരിപാടി ഇപ്പൊ ബ്ലോഗ് ഒക്കെ ബ്ലോഗിൽ തന്നെ മാക്സിമം പല സാധനങ്ങളും മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്താണ് പോകുന്നത് പറയാറുണ്ട് വേണ്ട ചില ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പില് പേരൊക്കെ ഇടക്കിടയ്ക്ക് മാറും ഫിഫ്റ്റി ഷെയ്ഡ്സ് ഓഫ് ഗേ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ മാറും ചില സാധനമൊക്കെ വെളിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാവും നമ്മുടെ എന്തുവാണോ പറയാ കാരണം നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് സർക്കിൾ ആണ് അവിടെ നമുക്ക് വരില്ല നമ്മളെ ആരും പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മള് പബ്ലിക് ആയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി പറയുമ്പോ നമ്മള് അല്ല അത് ശരി നമ്മള് നമ്മളുടെ പേരൻസിനോട് സംസാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല നമ്മൾ നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് സംസാരിക്കുക ഫ്രണ്ട്സിനോട് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല ടീച്ചേഴ്സിനോട് സംസാരിക്കുക ടീച്ചേഴ്സിനോട് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല പൊതുവേ ഉള്ള ഒരു സദസ്സ് സംസാരിക്കാം അതൊക്കെ മനസ്സിലാവും അതെ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യം ഞാനും മാക്സിമം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും മാക്സിമം തെറി ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കും കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മളെ കൊണ്ടൊരു അഞ്ചു പേര് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയ അത് അത് നമ്മളെ നമ്മളെ തെറി ഞങ്ങളുടെ ആ ഞാൻ ഞങ്ങളെപ്പോഴും ആലോചിക്കൽ എങ്ങനെ വെച്ചാല് ഇപ്പം നമ്മളെ കോണ്ടൻസ് നമ്മളെ പേരൻസ് കാണുന്നതാണ് മുതിർന്നവര് കാണുന്നതാണ് ചെറിയ പിള്ളേര് കാണുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ഇങ്ങനത്തെ തെറി അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര അശ്ലീലമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സംസാരങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോ അത് പല ഓഡിയൻസിലും ചിലവർക്ക് അത് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആവും ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാന് അപ്പൊ മാക്സിമം എല്ലാ ഓഡിയൻസിനും പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോണ്ടന്റ് ഒക്കെ ചെയ്താൽ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്ലി നല്ലത് ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്ലി കോണ്ടൻസ് ആയി അത്രയും നല്ലത് പക്ഷേ ഈ അലമ്പൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അവരൊക്കെ അവരുടെ കോണ്ടൻസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഡബിൾ മീനിങ് ജോക്സ് ഞാന് ഈ അലമ്പൻസിനെ ഒക്കെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറെ ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എം എസ് സി ബി എച്ച് എസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഞാനുണ്ട് എന്നെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്ത് എന്നെ എനിക്ക് ഊക്കം കിട്ടാറുണ്ട് ഇവന്റെ വീഡിയോയിൽ ആകെ ഒന്നുമില്ല ആകെപ്പാടുള്ളത് രണ്ടു മൂന്ന് എഡിറ്റിംഗ് ആണ് അതിലല്ലാതെ എന്റെ വീഡിയോ ഒന്നും അങ്ങനെ ഒരുപാട് പല രീതിയില് ആ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ പോസ്റ്റ് അലമ്പൻസിനൊക്കെ വരുന്ന പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ വീഡിയോയിൽ തെറി വിളി മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല കാരണം അവരുടെ വീഡിയോ അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അതാണ് അവരുടെ വീഡിയോ അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ രീതി അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് പറയാൻ നമ്മളായില്ല അവരുടെ രീതി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മാക്സിമം ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ പറ്റി സംസാരിക്കാറില്ല എനിക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നല്ല എനിക്ക് അറിവില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ പറ്റി സംസാരിക്കുക കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാറില്ല എന്റെ അടുത്ത് ആരെങ്കിലും വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ബ്രോ എൽ ജി എൽ ജി ബി ടി ക്യു പ്ലസിനെ
പുള്ളിക്കാരി വലിയ ഫെമിനിസ്റ്റ് ആണ് പുള്ളി എന്റെ അടുത്ത് ഒരിക്കലും ഇതിനെ പറ്റി ഒരു ഈയിടയ്ക്ക് നടന്ന ഒരു ഇഷ്യൂവിനെ പറ്റി എന്താണ് അഭിപ്രായം എന്ന് ചോദിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇതിനെ പറ്റി അറിയില്ല എൽ ജി ബി ടി ക്യൂ പ്ലസ് ടിയെ പറ്റി അറിവില്ല പണ്ട് എന്തോ അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോ അറിയില്ല അറിയില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ എന്നാലും നിന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നമ്മളൊരു സിനിമ കണ്ടില്ല ആ കാണാത്ത സിനിമ കൊള്ളാമോ ഇല്ലേ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരാൾത്ത് പറയും ഞാനിപ്പോ മലയക്കോട്ടെ വാലിബൻ കാണാത്ത സിനിമയായിരിക്കും കണ്ട സിനിമ കണ്ട സിനിമയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്നെ പറ്റി അഭിപ്രായം പറയാൻ പറ്റും കാണാത്ത സിനിമ അത്രയ്ക്ക് സിമ്പിളാണ് എനിക്ക് അതിനെ പറ്റി അറിയില്ല അപ്പൊ അറിയാതെ ഞാന് ഈ ആനിമൽ സിനിമ കുറെ പേര് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്താണ്ട് എന്നോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു അത് എന്ത് സിനിമയാണ് ഭയങ്കര മിസോജനിസ്റ്റിക് ഫീൽഡ് അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് നിങ്ങള് സിനിമ കണ്ടുവെക്കുമ്പോ അല്ല സിനിമ ഞാൻ കണ്ടില്ല ഞാൻ ഡയറക്ടറിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ കുറെ കണ്ടു അതൊക്കെ തന്നെ ആവില്ല അപ്പൊ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പൊ ഞാന് പിന്നെ എന്ത് ബേസിസിലാണ് ഇവര് ഈ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ് സെയിം ഗോസ് അനിമൽ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ അനിമല് അനിമലിന്റെ സ്റ്റോറി ലൈൻ എനിക്ക് വളരെ വേസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് തോന്നിയത് എനിക്കൊരു അലമ്പ് സ്റ്റോറി ലൈൻ അടിപൊളിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയ ആ ഒരു സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് പാറ്റേൺ അതായത് ഇവന്റെ ആ ഒരു ജീവിതകഥ പറയുന്ന രീതി ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിട്ടാ തോന്നിയത് ഞാൻ എന്റെ സ്റ്റോറിയിലൊക്കെ ഈ സിനിമ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ പറ്റി കണ്ട സിനിമയെ പറ്റി ആ സജസ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ഉണ്ട് ആ അപ്പൊ ഞാൻ അനിമലിനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ ഒരു ആ സജഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹൈലൈറ്റിൽ അനിമൽ ഇല്ല ഞാൻ എനിക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ തോന്നുന്ന മൂവി മാത്രമേ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അതിന് മലയക്കോട്ടെ വാരിമൊന്നും ഇല്ല കാരണം അത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്ന് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോറി എനിക്ക് ഇതിന്റെ സ്റ്റോറി ലൈന് വളരെ ഗാർബേജ് ആയിട്ടാണ് തോന്നിയത് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് മെയിൻലി എഡിറ്റിങ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതേപോലെ ഇതിന്റെ നോൺ ലീനിയർ തല്ലുമാല ശരിക്കും എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഗൈഡ് ആണ് അതെ സത്യം ശരിക്കും ഒരു ആവറേജ് വ്യൂവറിനെ ആ ഒരു 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 ആവറേജ് വ്യൂവറിനെ ആ ഒരു സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് പാറ്റേൺ മനസ്സിലാവില്ല ആ ഒരു പാരലൽ സ്റ്റോറി കെ ജി എഫ് ഒക്കെ പാരലൽ സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സലാറിലും ഉണ്ട് അത് അതേ പാറ്റേൺസ് അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും ഇതെന്ത് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ഇത് പാരലൽ ആയി കൊണ്ടുപോകാൻ ആ മെയിൻലി ഈ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ വേറെന്താ അനിമൽ അനിമലിലെ ഓൺലൈനിയർ സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ അതൊക്കെ കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇതിന്റെ ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോരാതെ എനിക്ക് രൺബീർ കപൂറിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതെ ഞാൻ ശരിക്കും വിചാരിച്ചല്ല കേട്ടോ നീ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ വരും എന്നുള്ളത് ബീങ് ഓണസ്റ്റ് അതെ ഞാന് ഞാന് ലൈക്ക് ഞങ്ങൾ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട് കുറച്ച് ക്രിയേറ്റേഴ്സിനെ അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റേഴ്സിനെ നോക്കുമ്പോള് അവര് നമ്മളെ പോഡ്കാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വൈബ് മാച്ച് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നാണ് നോക്കാറ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും ഇവര് ടെംപ്ലേറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയുള്ള മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെ അയച്ച കൂട്ടത്തില് നിനക്കും അയച്ചിട്ടതാ എക്സ്പെക്ടിംഗ് ലൈക്ക് കാണാനൊന്നും ചാൻസ് ഉണ്ടാവൂല എന്നുള്ള പക്ഷെ ഇറ്റ് ഹാപ്പൺ കൊള്ളാം നമ്മള് സംഭവം നമ്മളിപ്പോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ കോൺവെർസേഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളെ എന്റെ യാത്ര ഞാനും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ ഇതിനു മുമ്പ് ഇന്റർവ്യൂക്കൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒന്നിനും പോയിട്ടില്ല അതേപോലെ ആണോ പോഡ്കാസ്റ്റിനും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പോയിട്ടില്ല ഓ പോഡ്കാസ്റ്റിനൊക്കെ ആരാണ് വിളിച്ചത് പോഡ്കാസ്റ്റിന് വേറെ ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഒരു പെൺകുട്ടി എന്ത് നടത്തുന്നുണ്ട് പോഡ്കാസ്റ്റ് പുള്ളിക്കാർ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല എനിക്ക് എനിക്ക് പണ്ട് വിളിച്ചതാണ് എനിക്ക് അറിയില്ല എന്നെ ഇന്റർവ്യൂക്കും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അ
എന്റെ വൈബിൽ പറ്റിയ ഒരു വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഉള്ളു ഒരു വൈബ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രതീക്ഷ ഒരു വൈബ് ഉണ്ടായിരിക്കും ചുമ്മാ ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇതൊരു തുടക്കം ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷ പോലെ തന്നെ വൈബ് തന്നെ ഉണ്ട് അതെ ഞങ്ങളും ഇതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങള് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്രിയേറ്റർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അവിടെ കുറച്ച് കോണ്ടൻസ് ഇടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള റീസൺ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഗസ്റ്റിനെയും പോഡ്കാസ്റ്റിക്ക് വിളിക്കാറില്ല നമ്മൾ ഇവരെ ഇങ്ങനെ കോണ്ടന്റ് ഒക്കെ കാണുമ്പോ നമുക്ക് തോന്നും ആ ഇവരായിട്ട് സംസാരിച്ചായി പോകും വൈബ് മാച്ച് ഉണ്ടാവും വൈബ് ചെക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ വരെ മാത്രമാണ് ഞങ്ങളും പോഡ്കാസ്റ്റിലോട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതൊരു ഒരു നല്ലൊരു തുടക്കമാവട്ടെ നല്ലൊരു തുടക്കമാണ് നല്ല രസമുണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എനിക്ക് എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു നല്ല സിംഗ് ആയി പോവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പോഡ്കാസ്റ്റ് ഇതുവരെ ഞാൻ ഒന്നിനും പോയിട്ടില്ല ഒരു പരിപാടി ഇന്റർവ്യൂക്കോ പോഡ്കാസ്റ്റിനോ ഒരു മൂന്നാമതൊരു സ്ഥലത്ത് ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല അങ്ങനെ വന്നാ തന്നെ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ഇബിനു അവനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ബിയൺ ഫോക്സിന്റെ ഓണറാണ് അപ്പൊ തന്നെ നോ അടിച്ച് അങ്ങ് വിടും അവൻ എങ്ങനെ കൺവിൻസ് ചെയ്താലും അവൻ വരില്ല എന്ന് അവരുടെ അടുത്ത് പറയും കാരണം അവൻ അങ്ങനെ വരാത്ത ഒരാളാണ് അതുപോലെ ഈ കോളേജിലെ ഫംഗ്ഷൻസിനൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓഗസ്റ്റായിട്ട് വരാവോ ഞാൻ ഒന്നിനും പോയിട്ടില്ല പോകാൻ താല്പര്യമില്ല അതെനിക്കറിയാം അവിടെ പോയിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് മൈക്കിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല എനിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ടും കാര്യമില്ല ഞാൻ ഞാൻ ഇപ്പോഴും എവിടെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒളിച്ചു നിക്കാൻ കാരണം എന്നെ ആരെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് സംസാരിക്കും പക്ഷെ തിരിച്ചെങ്ങനെ സംസാരിക്കണ്ടേ എന്നുള്ളത് ഹരിക്കറിയത്തില്ല അല്ല തിരിച്ച് അതായത് സംസാരിക്കേണ്ടത് അവര് വന്ന് കാണുമ്പോ വന്ന് സംസാരിച്ച് എന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയട്ട പക്ഷെ ആ ഒരു മോമെന്റ്സ് വലിയൊരു താല്പര്യം ഇല്ല യു ലൈക് ടു ബി ആ ഒരു മോമെന്റ്സ് വലിയ താല്പര്യം ഇല്ല എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതായത് പക്ഷെ അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഫീൽഡ് ആയതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ആൾക്കാർ ഉറപ്പായിട്ട് സംസാരിക്കും അവര് കണ്ട നമ്മളെ അടുത്ത് കിട്ടുമ്പോ അവർ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളെ അടുത്ത് കിട്ടുമ്പോ അല്ലെ അവരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ക്രിയേറ്ററിനെ അടുത്ത് കിട്ടുമ്പോ അവരെന്തായാലും അവൻ സംസാരിക്കും സെൽഫി എടുക്കാനും നോക്കും സംസാരിക്കും അവര് വന്ന് സംസാരിച്ച് അത് വീഡിയോ ഇടാൻ ചോദിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ മാക്സിമം ഷാറുഖ് ഷാറുഖ് ഖാന് ഷാറുഖ് ഖാന്റെ ഇന്റർവ്യൂ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഈ വലിയ സെലിബ്രിറ്റി ഒക്കെ ആവുമ്പോ എന്തായാലും നമ്മള് നമ്മളിപ്പോ ഒരു എയർപോർട്ട് പോകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അതായത് ഇന്റർവ്യൂ ചോദിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ പബ്ലിക് പ്ലേസിൽ പോകുമ്പോ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളടുത്തേക്ക് വരുമ്പോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിൽ ഷാറുഖ് ഖാൻ പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോ ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് അപ്പൊ അതിൽ ഈ സെലിബ്രിറ്റീസ് ദേഷ്യപ്പെടുന്നവ കാണുമ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇതാന്ന് തോന്നല് കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫീൽഡ് ഇത് പുള്ളി അനോയിങ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു ചോദിക്കുമ്പോ പുള്ളി തിരിച്ചു പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട് ഞാൻ ഇത് നേടിയതാണ് അപ്പൊ ഞാനിത് അതെ എനിക്ക് ഇതാണ് വേണ്ടത് എനിക്ക് എവിടെ പോകുമ്പോൾ എല്ലാരും ഓ ഷാറുഖ് ഷാറുഖ് എക്സൈറ്റഡ് ആണെന്ന് സിനിമയിൽ പോയത് എന്നെ ആൾക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെടും എന്റെ ഇടത്ത കയ്യിലും ആൾക്കാര് തൊട്ടോണ്ടിരിക്കും അത് പുള്ളി പറഞ്ഞു പുള്ളി നേടിയതാണ് അതെ മൂപ്പര് പറഞ്ഞു അതെ ശരിയാ ഞാനും ഇത് നേടിയതാണ് അപ്പൊ ആൾക്കാരും സംസാരിക്കും എനിക്ക് ഇഷ്ടം എന്തായാലും ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് ആസ് എ ക്രിയേറ്റർ എനിക്ക് ആണ് സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ ആസ് എ പേഴ്സൺ എനിക്ക് അപ്രിസിയേഷൻ ആണ് ആസ് എ പേഴ്സൺ എനിക്ക് അത് ഞാൻ മാക്സിമം കാരണം മറ്റൊന്നും ഉണ്ടല്ല ആൾക്കാരൊക്കെ എന്നെ നോക്കുമ്പോ എനിക്ക് തിരിച്ചവരെ നോക്കാൻ പേടിയാണ് കാരണം എന്നെയാണോ നോക്കുന്നത് വേറെ ആരെങ്കിലും ആണോ നോക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ല എന്നെ നോക്കി ചിലപ്പോ പുറകെ ഇരിക്കുന്ന ആളായിരിക്കും നോക്കുന്നത് ചിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പുറകിലൂടെ നോക്കും ഇപ്പോഴും ആരെങ്കിലും എന്നെ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് പുറകിലൂടെ നോക്കി എന്നെയാണോ നോക്കുന്നത് പുറത്താരെയാണോ നോക്കണേ എനിക്ക് നാണം കിടാൻ പയ്യ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ
ടോവിനോ തോമസ് എന്തോ പറയണില്ല മറ്റെങ്ങനെ ഒരു ഉണ്ണിമുകുന്ദ എന്ന് വിളിച്ച് ഞാനെങ്ങാനും ഞാൻ ഉണ്ണിമുകുന്ദൻ അല്ല ടോവിനോ ആണെന്ന് പറയുമ്പോ അവർക്ക് എന്റെ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലോ ഞാൻ അതെ ഉണ്ണിമുകുന്ദ ശങ്കുമുഖം ബീച്ച് തക്കണ്ടെ കേട്ടപ്പോളെ ഞാന് പണ്ട് സിക്സ്ത് ക്ലാസ്സിലായപ്പോ എന്റെ ഫാമിലിന്റെ കൂടെ ട്രിവാൻഡ്രത്തൊക്കെ ഞാൻ ട്രിപ്പ് വന്നിരുന്നു ഞാനും ഉമ്മയും ഉപ്പയും ഉക്കാക്കിയും അപ്പൊ ഞങ്ങളൊരു ടിപ്പിക്കൽ ട്രിപ്പ് എന്നുള്ള പോലെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വന്നു ആദ്യം തന്നെ രാവിലെ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം പോയി മ്യൂസിയത്ത് പോയി സൂല് പോയി വൈകുന്നേരം ഷൺമു ഈ ശങ്കുമുഖം ബീച്ച് അങ്ങനെ പോയി പിറ്റേ ദിവസം കന്യാകുമാരി പോയി അങ്ങനെ ഒരു ടു ഡേയ്സ് ടിപ്പിക്കൽ ട്രിപ്പായിരുന്നു പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഷൺമുഖം ബീച്ച് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഫുഡ് കൾച്ചർ ഇല്ല അല്ല ഞങ്ങൾക്കൊരു ഫുഡ് കൾച്ചർ ഇല്ല ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാരും വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ അറിയാമോന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും അടിപൊളി സദ്യ ഞങ്ങളെ സദ്യ ഏറ്റവും അടിപൊളി സദ്യ ഞങ്ങളെ മേലോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ സദ്യയുടെ കറികൾ കുറഞ്ഞു അഞ്ചോ ആറോ കറികളൊക്കെ കാണും ഞങ്ങൾക്ക് ഫുള്ള് കറികൾ കാണും ഒരുപാട് സദ്യയാണ് കൂടുതലല്ലേ ഒരുപാട് എത്ര കറികളാ അപ്പൊ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഉണ്ടാവാറ് എത്ര കറികളാ അപ്പൊ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഉണ്ടാവാറ് ഒരുപാട് കറിയാണ് എത്ര എന്നറിയ ആദ്യം ഒരുപാട് രണ്ട് ഒരു അഞ്ച് ആറ് ടൈപ്പ് അച്ചാറ് കാണും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊറേ കിച്ചടി അച്ചടി തോര ഇഞ്ചി മാങ്ങ നാരങ്ങ മറ്റേ എന്റെ പേരെന്താ നെല്ലിക്ക പിന്നെ മറ്റേ സാധനത്തിന് അതിനൊരു പുളി ഉണ്ടല്ലോ ആ പുളിയുടെ അച്ചാറ് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ അച്ചാറുണ്ട് അത്ര അച്ചാറാണ് ഈ വിളമ്പാണ്ട് തന്നെ ഒരു ഓർഡർ ആറ് തരം അപ്പം ഐ അഗ്രി അച്ചാറ് ആറ് തരം എന്ന് കേട്ടപ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായി എത്രയാണ് ലെവല് അങ്ങനെ ഈ അച്ചാറിന് ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബീട്രൂട്ട് കിച്ചടി സാധാരണ കിച്ചടി പൈനാപ്പിൾ കിച്ചടി അങ്ങനെ ഈ സാധനത്തിനൊക്കെ ഒരു ഇത് തോരൻ അവിയല് അതേപോലെ നമ്മളിവിടെ നിങ്ങളെ സോയാബീനൊക്കെ കിട്ടുന്ന സാധനത്തിന് നിങ്ങൾ എന്താ പറയണേ അങ്ങനെ കൊറേ കറി അതേപോലെ ബോളി അറിയാമോ ബോളി ബോളി കേട്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവും ഓരോ ഐറ്റംസിന്റെ പേര് അധികം അറിയില്ല ഒരു മഞ്ഞ കളറിൽ ഒരു റൗണ്ട് ആയിട്ട് ഒരു ഷീറ്റ് പോലെ ഇരിക്കും ബോളിയില് പാൽപായസം അറിയാവോ പാൽപായസം അറിയാം പാൽപായസം അല്ലെങ്കിൽ സേമിയ അറിയില്ല സേമിയം സേമിയ പായസം അല്ലെങ്കിൽ പാൽപായസം ബോളിയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ബോളി ഒക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് എന്റെ കൊല്ലം കൊല്ലം വരെ ഉള്ളവർക്ക് ഈ ബോളി എന്താണെന്ന് അറിയാം കൊല്ലത്തിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ളവർക്ക് ഈ ബോളി സാധനം ഇല്ല അവിടെ ഒന്നും ബോളി എന്ന സാധനം ഇല്ല എന്നിട്ട് അവര് പറയുന്ന തന്നെ അവരാണ് ബെസ്റ്റ് സദ്യ എന്നാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് എന്റെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സദ്യ നിങ്ങളുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കേട്ടപ്പോ ഞാനും തന്നെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോഴേ നമ്മളങ്ങ് ആ നീ എടുത്തോ ടൈറ്റിൽ നിന്നുള്ളതാണ് എനിക്കും ശരിയാ എത്ര ടൈപ്പ് പായസം ഉണ്ടാവാറ് എനിക്ക് ഒരു പത്തിരുപത് വയസ്സിൽ അറിയില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരനും കൂടെ പാലക്കാട് അവന്റെ വീട്ടിൽ പോയി സദ്യ കഴിച്ചപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയാണ് ഇല്ല ഇതാണ് സദ്യ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ എല്ലാവരും അറിയും പച്ച കളറാണ് നമുക്കാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കള്ളത് കള്ളറിയാണ് പാലക്കാടാണ് എന്റെ ഒരു ഇതില് സദ്യക്ക് പേര് കേട്ടത് അതായത് സദ്യ ഇസ് നോൺ ഫോർ പാലക്കാട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പൊതുവെ എത്രയും കാലം മാർക്കറ്റ് ചെയ്തത് ആണോ ഞാൻ കണ്ടു ഇവന്റെ ഹരിന്റെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കിയ സദ്യന്റെ ബ്ലോഗിലൊക്കെ ഓണത്തിന്റെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന സദ്യ നിങ്ങൾ ഈ സദ്യ ഉറപ്പായിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് വെച്ച് അവരെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവെച്ച് കഴിപ്പിച്ച് അവര് ഓക്കെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന സദ്യ ഇവിടെ ഒരു മദേഴ്സ് വെജ് പ്ലാസ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹോട്ടൽ എടുക്കും അവിടുത്തെ സദ്യ പോയി കഴിക്കണം സദ്യ അവിടുത്തെ സദ്യ അവിടെ സദ്യക്ക് നമ്മുടെ സാധാരണ സദ്യക്കാരും കറികളൊക്കെ കൂടുതലുണ്ടായിരിക്കും ഒരാൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിക്കാനൊന്നും പറ്റി പറ്റില്ല പിന്നെ ഇതിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ സദ്യ ഉണ്ട് ആറമ്മുള്ള വെള്ള സദ
അങ്ങനത്തെ സാധനമാണ് ആരമ്മുള ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല ഇത് ഇതിനെയും ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ നോർമൽ സദ്യ അടിപൊളിയാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ കല്യാണത്തിന് വിളപ്പുന്ന സദ്യ അടിപൊളിയാണ് പക്ഷെ അത് ആർക്കും വല്ലതായിട്ട് അറിയില്ല പിന്നെ ഈ ബോഡി ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും ട്രിവാൻഡ്രം വരികയാണെങ്കിൽ കിഴക്കേ കോട്ടം ആ പോലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കടയുണ്ട് അവിടെ ഈ പഴവങ്ങാടി ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അടുത്ത് മഹാബോളി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കടയുണ്ട് അവിടെ വന്നിട്ട് അവിടെ പായസവും ബോളിയും ഒരു പാത്രത്തിലാക്കി ഈ പായസം ബോളി മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിച്ചു വേണം ഇത് ഇൻഷാല്ല എന്തെങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഇതേപോലെ നെന്റെ കൂടെ ഈ ബോളി കഴിക്കാൻ പോയി ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിലെ ഈ ഒരു ബിറ്റും പിന്നെ ആരും കഴിക്കുന്ന ഒരു ബ്ലോഗിന്റെ ഒരു ബിറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു മിനി ബ്ലോഗ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കും ഹരിനോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളൊരു സംഭവം അതായിരുന്നു ഞങ്ങള് ട്രിവാൻഡ്രത്തിലേക്ക് വന്നു ഹരിപ്പോ നെയ്യാറ്റിൻകരയാണോ ഇവിടെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ നെയ്യാറ്റിൻകര വന്നു അപ്പം ഈ ചക്കിപ്പാറ അല്ലെങ്കിൽ കുളത്ത് എന്താ പുഴയിൽ കുളിക്കാൻ പോവാ ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ ഞങ്ങളെ ഒരു ദിവസം ഒരു നെയ്യാറ്റിൻകര കാണിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രിവാൻഡ്രം ഒരു ചുവറ് പോലെ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് എവിടെക്കാണ് എങ്ങനെയാണ് ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നെയ്യാറ്റിൻകര ഗോപന കാണാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ എല്ലായിടത്തും അടുത്തതാണ് ബ്രിങ് സംതിങ് ന്യൂ അറിയുന്നവർക്ക് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് അവര് പറയുന്ന തമാശയായിരിക്കും പക്ഷെ ഞാനിത് നെയ്യാറ്റിൻകര വളരെ വളരെ ശരിയാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ ഇതേ തമാശ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇങ്ങനെ നെയ്യാറ്റിൻകര എന്ന് പറയുമ്പോ ട്രെയിനിലൊക്കെ വരുന്നത് നെയ്യാറ്റിൻകരയോടാ നെയ്യാറ്റിൻകര ഗോപന്റെ അടുത്താണോ അപ്പൊ ഞാനിതൊരു പത്ത് ഇരുപത്തി ഇരുപത്തഞ്ചു പ്രാവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ വേറെ ആൾക്കാരൊക്കെ കേട്ടു ഫുഡിനെ പറ്റി അത് അവരെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇപ്പം കോഴിക്കോട് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ഥലം എവിടെയാ ഞങ്ങള് മലപ്പുറത്ത് നിന്നാണ് രണ്ടുപേരും ഞങ്ങള് കോഴിക്കോടായിട്ട് വളരെ അധികം കണക്റ്റഡ് ആണ് ഫാമിലീസ് കുറെ ഉണ്ട് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത കോഴിക്കോടാണ് ഇപ്പൊ കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം ഞങ്ങള് ഓൾമോസ്റ്റ് രണ്ട് സ്ഥലത്തുള്ള പോലെയാണ് കോഴിക്കോട് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കോഴിക്കോട് ഞാൻ എനിക്ക് ട്രിവാൻഡ്രം കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലം കോഴിക്കോടാണ് കാരണം ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ്സിൽ ഇപ്പൊ ഉണ്ടാകുന്നു ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ്സ് അന്ന് കോഴിക്കോട് ഞാൻ ആശങ്കോട് ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഇറങ്ങി കോഴിക്കോട് ട്രെയിനിങ് കയറിയിട്ട് മറ്റേ ഞാന് ഹൈലൈറ്റ്സ് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോ മിഠായി തെരുവിലുള്ള ഒരു വീഡിയോ അങ്ങനെ ബ്രോ ഹൈലൈറ്റ്സ് അതിന് ഞാൻ ഒരു ഫോട്ടോ ഇടാ അത് ഹൈലൈറ്റ്സ് ഇല്ല അതിന് ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഫേവറേറ്റ് സിറ്റി ആണ് കോഴിക്കോട് ഹൈലൈറ്റ്സ് ഹൈലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഹൈലൈറ്റ് മോളിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഓ അല്ല ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഹൈലൈറ്റ് മോളിലൊക്കെ പോയി എനിക്ക് ഹൈലൈറ്റ് മോളൊന്നല്ല പേരകന്റെ അടുത്ത് ഒരു പാൽ സർവത്ത് കിട്ടുന്ന കട ഇല്ലേ ആ മറ്റേ പാലത്തിന്റെ അടിയിൽ ഭാസ്കരേട്ടന്റെ സർവത്ത് കട ാണ് അവിടുത്തെ മെയിന് പക്ഷെ വൻ തിരക്കാ അത് അത് പുള്ളി അടിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ രണ്ടു പ്രാവശ്യം എക്സ്ട്രാ വാച്ചത് ഒരു കുറെ ഗ്ലാസ് പുള്ളി അന്ന് മുഴുവൻ കുറെ ഗ്ലാസുകൾ ഒരുമിച്ചതാക്കിട്ട് ഒറ്റ ഒരുമിച്ച മുപ്പരുണ്ടാക്കാ പക്ഷെ എല്ലാത്തിന്റെ അളവ് കറക്റ്റ് ആക്കാൻ കറക്റ്റ് നല്ല തിരക്കും കാണും അവിടെ എപ്പോഴും ആ പേരകന്റെ കൂടുത്ത അടുത്താണോ തോന്നുന്നത് അതെ പേരകന്റെ തൊട്ടടുത്ത പൊതുവെ എങ്ങനെ റിച്വല് വെച്ചാല് ആൾക്കാര് പേരകന്ന് പോയിട്ട് നല്ല അടിപൊളി കഴിച്ചിട്ട് അതിന്റെ മുകളില് ഈ ഒരു സർവത്തും ഞങ്ങളും അങ്ങനെ കഴിച്ചത് പേരകന്നിൽ പോയി ബിരിയാണി കഴിച്ചിട്ട് അന്ന് ഞങ്ങള് ഈ കോഴിക്കോട് പോകുമ്പോ ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഓൾറെഡി കോഴിക്കോട് ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ ഫേമസ് ആ പേരകണ് കുട്ടിച്ചറ റഹ്മത്ത് ഇവിടത്തെ ഫുഡ് കൾച്ചറിനെ പറ്റി ഭയങ്കര ഒരു മിസ്കൺസെപ്ഷൻ ഇല്ലാതുള്ള അതേപോലെ മൃണാൽസ് ബ്ലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫുഡ് ബ്ലോഗർ ഉണ്ട് മൃണാൽ ബ്ലോഗ് അറിയാം ഭയങ്കര ഒരു ക്ലാസ്സി ഫുഡ് ബ്ലോഗർ ആണ് പുള്ളിയെ എന്റെ കയ്യിൽ അന്ന് കിട്ടിയത് ഞാൻ പിടിച്ച് ഇടിക്കുവായിരുന്നു അന്നൊരു സാധനം പുള്ളി പറഞ
ത്തിലെ ഫുഡ് കൾച്ചറിനെ ഭയങ്കര മോശമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഉള്ളവന്മാര് വില കുറഞ്ഞ് എന്ത് കിട്ടിയാലും വാങ്ങിച്ച് തിന്നു എന്നൊരു ഏതൊരു ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്ന വീഡിയോ അത് അതിത്തിരി ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ സെറ്റപ്പിൽ ഉള്ള ഒരു ഹോട്ടലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ആരും ഇല്ല ഇവിടെ നിന്ന് ആരും ഇല്ല ഈ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ളവന്മാരൊക്കെ എന്ത് വില പറഞ്ഞ് കിട്ടിയാലും വാങ്ങിച്ച് തിന്നുന്ന അമ്മാരാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഫുഡ് കൾച്ചറിന് മൊത്തം ഞാൻ ഈ ബ്ലോഗ് കുറച്ചേരെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സുജിത് ഭക്തൻ പുള്ളി മൃണാലി പുള്ളി അങ്ങനത്തെ കുറച്ചേരൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ബ്ലോഗ് കാണുന്നതാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കണ്ടു ഇമാതിരിയായി പോയി പുള്ളി ഞങ്ങളുടെ ഫുഡ് കൾച്ചറിനെ അത് ഈ ഈ പുള്ളി പറയുന്നത് അത് വിലക്കെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പുള്ളിക്ക് എന്താ എനിക്കറിയില്ല പുള്ളിക്ക് എന്തോ തലയ്ക്ക് എന്തോ പ്രശ്നമുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞത് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ അല്ലാണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരെ പറയുന്ന ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ശരിയാണ് കാരണം ഒരു സ്ഥലത്തിൽ ഫുഡിനെ പറ്റി അറിയാത്തവര് ഇപ്പൊ എവിടെ ആയിരുന്നാൽ നമ്മൾ നമ്മളൊന്ന് ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ അടുത്ത് ട്രിവാൻഡ്രത്തിലെ ബസ് സ്റ്റാൻഡും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും ഒരു റോഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ഈ സൈഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആ സൈഡ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് എന്താ അടുക്കൂടെ അങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ചുറ്റും കുറെ ബംഗാളികൾ നടത്തുന്ന കടയുണ്ട് വായിൽ വെക്കാൻ കൊള്ളാത്ത ബിരിയാണി കല്ല് പോലത്തെ പപ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഭയങ്കര എന്താ പറയാ ഭയങ്കര മിനിമലായിട്ടുള്ള ഫുഡ് ആയിരിക്കും പൊതുവെ എപ്പോഴും ഈ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ അടുത്തും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ അടുത്തും പക്ഷേ ഈ സ്ഥലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് അപ്പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സംസം പാളയം പള്ളിക്കടുത്ത് സംസം ഉണ്ട് സംസമൊക്കെ കസിനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്റെ കസിന് ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് അവന്റെ എന്തോ സിവിൽ സർവീസിന്റെ എന്തോ കോച്ചിങ്ങിന് എന്തോ ജോയിൻ ചെയ്ത് അപ്പൊ അവര് നോമ്പിനൊക്കെ സംസം പോയിട്ടായിരുന്നു ഫുഡ് കഴിക്കല് അടിപൊളി ഫുഡ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെ പിന്നെ സെമീറിന് ട്രിവാൻഡ്രത്തിലെ കുറച്ച് എക്സ്ക്ലൂസീവ് പ്ലേസസ് സെമീർ തന്നെ കൊണ്ടുപോകും റൂബീസ് ഒക്കെ പോലെ അല്ല സെമീർ അതെ ഞാൻ ഒന്നുമില്ല അതല്ല ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വന്ന ടൈമില് ഞാൻ അതായത് ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്ക് വന്ന ടൈമില് മറ്റേ എന്റെ സ്കൂളിൽ എന്റെ കൂടെ പഠിച്ചിരുന്ന കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് അവിടെ മെഡിക്കലിന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊരു കോട്ടയംകാരാണ് പക്ഷെ അവര് പഠിക്കുന്ന ട്രിവാൻഡ്രം പട്ടത്തിനടുത്ത് കഴക്കൂട്ടത്തിനടുത്ത് വല്ല എന്തോ മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്തോ ഒക്കെ ഇല്ല അവിടെയൊക്കെയാണ് അവര് പഠിക്കുന്നത് ഏ അപ്പൊ ഇവര് ഞാൻ പോയപ്പോ ഇവരെ മീറ്റ് ചെയ്തപ്പോ ഇവരെന്നെ കൊണ്ടായത് റൂബീസൊക്കെ ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റിനെ കൊണ്ടായത് ഏഹ് അപ്പൊ എനിക്ക് ആ സ്ഥലം കൊള്ളാം കൊള്ളാം നല്ലൊരു ഗുഡ് പ്ലേസ് അതേപോലെ ഇവര് ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലത്തേക്കൊക്കെ കൊണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ആര് എക്സ്പീരിയൻസ് വരുന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അത് അങ്ങ് പറഞ്ഞതാ ഈ പാളയം പള്ളിയുടെ അടുത്താണ് സംസം ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ പള്ളിയിലെല്ലാം പള്ളിയിലെല്ലാം വെള്ളിയാഴ്ചയും ഇവിടെ നിന്നാണ് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത് ശരിയാ സംസത്തില് മറ്റേ എന്റെ കസി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോമ്പിന്റെ ടൈമില് മറ്റേ പൊലർച്ചക്ക് ഉള്ള ഫുഡ് ഇല്ല അതൊക്കെ അവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കും ഞാൻ പോയി കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അൽത്താഫിന്റെ ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിൽ പറഞ്ഞോ അൽത്താഫ് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും പള്ളിയിൽ പോയിട്ടായി പറഞ്ഞു ഇവൻ ഇവൻ പള്ളിയിൽ പോണതിന് മെയിൻ റീസണെ സംസമില് ഫുഡ് കഴിക്കാനാണ് വെള്ളിയാഴ്ച അവര് ആ പള്ളിയിൽ കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് പോലും ഒടുക്കത്തെ ടേസ്റ്റ് ആണ് സംസം ഒരു നല്ല സ്ഥലമാണ് 
നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന അതേപോലെ സംസം ഒരുപാട് സ്ഥലത്തുണ്ട് കഴക്കൂട്ട സൈഡിൽ പോയ സംസം ബൺ കഫെ ഉണ്ട് അതേപോലെ വയ്യമാര് പോയ അവിടെയും ബൺ കഫെ ഉണ്ട് അവിടുത്തെ ബണ്ണൊക്കെ അടിപൊളിയാണ് ഒരു ബണ്ണ് ഇത്തിരി എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് പക്ഷെ ബണ്ണ് അവിടുത്തെ സാഫ്രോൺ ടീ എന്ന് പറഞ്ഞ ചായ ഉണ്ട് അതൊക്കെ അടിപൊളിയാണ് എല്ലാ സാധനവും ഫുഡ് അല്ലാതെ വേറെ എന്തൊക്കെ രീതിയിലാണ് ട്രിവാൻഡ്രം ഒരു ഫസ്റ്റ് ടൈം ട്രിവാൻഡ്രം വരുന്ന ഒരാളെ ഹരി കൊണ്ട് കാണിക്കുക ഫുഡ് അല്ലാതെ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും പോകണമെങ്കിൽ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുന്ന മീൻസ് വീട്ടിന്റെ അകത്തിരിക്കുന്നവന്മാര് പറയണമെന്നും ആരും കേൾക്കണ്ടാവശ്യമില്ല പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഒരാളെ കൂടെ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് എവിടെ പോയിരുന്ന അടിപൊളിയായിരിക്കും കാരണം അവർക്കറിയാം അവിടെ എന്ത് കിട്ടും അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ ഇരുന്ന വൈബാവും പിന്നെ മാനവിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ നൈറ്റ് ലൈഫ് ട്രിവാൻഡ്രം തന്നെ മാനവിയോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റോഡ് ഉണ്ട് അവിടെയാണ് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഓൺ ആയിട്ടുള്ള റോഡാണ് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓവർ റേറ്റഡ് പ്ലേസ് ആണ് അവിടെ ഒന്നും ഇല്ല അവിടെ ഈ നൈറ്റ് ലൈഫ് പ്രതീക്ഷിക്കും ആരും വരാണ്ട് ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ഒരു ഒരു ഒന്നര വർഷം ബാംഗ്ലൂർ ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട് എനിക്കറിയാം നൈറ്റ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഉള്ള സാധനമാണ് ഈ നൈറ്റ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രി കടകളൊക്കെ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കും ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ നടക്കാൻ പറ്റും അതാണ് നൈറ്റ് ലൈഫ് വെറുതെ ഒരു വഴിയിൽ കുറച്ച് ലൈറ്റ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അതാണ് ഇവിടുത്തെ കേരളത്തിലെ നൈറ്റ് ലൈഫ് ബാംഗ്ലൂരിലെ ഒരു ബിലോ ആവറേജ് സ്ട്രീറ്റ്സിൽ ഈ സാധനം കാണും ഇതൊരു ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊക്കി പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കാണ് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നൈറ്റ് ലൈഫ് ഉണ്ട് നൈറ്റ് ലൈഫ് അവിടെ ഒന്നും ഇല്ല ഒരു മാങ്ങാത്തൊരി ഇല്ല ഈ ഇടയ്ക്ക് വളരെ സത്യസന്ധമായിരുന്നു ഈ ഇടയ്ക്കാണ് അവിടെ ഒരു ചായക്കട വന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇതുവരെ അവിടെ ചായ ഒരു ചായക്കടയില്ലാത്ത സ്ഥലം എങ്ങനെയാണ് നൈറ്റ് ലൈഫ് ആവണം എനിക്കറിയാം അതെ ശരിയാണ് അത് പറയാൻ കാണിച്ച ആ ഒരു മനസ്സ് നമ്മള് ഈ ബോയ്സ് ഫ്രണ്ട്സ് ആവുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഒന്ന് ഒന്ന് അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ കോമൺ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സാധനം കാണണം എങ്കിലേ അവര് മെയിൻലി ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവർ സംസാരിക്കാൻ കോമൺ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സാധനം അവർക്ക് സിമിലർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് എന്നാലും അവര് മെയിൻ ആയിട്ട് കണക്ട് ആവും ഈ കണക്ഷൻ വലുതാവാൻ ഒന്ന് ഈ ചായ കുടിക്കാൻ പോണം അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോണം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സാധനം അല്ലെങ്കിൽ സിഗരറ്റ് കുടിക്കാൻ പോണം സിഗരറ്റിലും ചായയിലും ഉണ്ടാകുന്ന കമ്പനി ഒരിക്കലും പോവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് സിഗരറ്റിൽ ചായയിലാണെങ്കിൽ ഒന്നും വരില്ല സിഗരറ്റിലാണെങ്കിൽ അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ എനിക്കൊരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് പുള്ളി ഭയങ്കരമായിട്ട് ചെയിൻ സ്മോക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുള്ളിയാണ് പുള്ളി എന്റെ അടുത്ത് പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിഗരറ്റ് സിഗരറ്റ് കൊണ്ട് പുള്ളിക്കുണ്ടായ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനെ ക്യാൻസർ കൊണ്ട് മാത്രമേ പിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ വാക്കുകളാണ് പല ആൾക്കാരും പറയാറുണ്ട് ഈ സിഗരറ്റിന്റെ വലിബന്ധം എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഡീപ്പായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധാണ് എന്നൊക്കെ പല ആൾക്കാരും ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ചായ കുടിച്ചുള്ള ബന്ധവും ഇത് എപ്പോഴും കാണും നമ്മുടെ കൂടെ ഞാൻ ഞാൻ ചായ കുടിച്ച് ഞാൻ ചെന്നൈ പോയ സമയത്ത് ഫ്രണ്ട്സ് ആയി ചെന്നൈ പോയ സമയത്ത് ലിറ്ററലി ആരാണെന്ന് പോലും അറിഞ്ഞിടാത്ത ഒരാൾ ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പുള്ളിയായിട്ട് ഇന്ന് ചായ കുടിച്ച് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ സിനിമയെ പറ്റി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പുള്ളിയെ പോയി ഞാനും പോയി പുള്ളി ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുകയാണ് പുള്ളി തമിഴ് പടത്തിനെയൊക്കെ പറ്റി സംസാരിക്കുകയാണ് അത് മലയാളത്തില് പടങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുമ്പളങ്ങി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഫാത് ഫാസിൽ ഇഷ്ടമാണ് ഞാനും പുള്ളിയായിട്ട് സിനിമയെ പറ്റി സംസാരിച്ച് പുള്ളി പോയി ഞാൻ പേര് വിളി ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു അതെ ഞാൻ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യാണ് ആൾക്കാരൊക്കെ ഞാനും മലയാളം സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ പല ആൾക്കാരും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൈറ്റ്സും ബാംഗ്ലൂർ ടേസ് ഈ രണ്ട് സിനിമയാണ് മലയാളം ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രീനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന പോലത്താണ് പല പല നോൺ മലയാളം സ്പീക്കിംഗ് ആൾക്കാരോടും ഇങ്ങനെ മലയാളം മൂവീസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വയ്ക്കുമ്പോ അവര് ബാംഗ്ലൂർ ടേസ് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം അവരിത് കാണാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര അൺറിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സിനിമകളായിരിക്കും അവർ കണ്ടു മടുത്തതാണ് അപ്പോ അവര് പെട്
അവരുടെ അവർ കണ്ടുപിടുത്ത നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രകൃതി പടം കണ്ടുപിടുത്തിട്ട് ഒരു അടിപൊളി പടം കാണുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന പോലെയാണ് അവരും ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അവർക്ക് അതിൽ കുമ്പളങ്ങി ബാംഗ്ലൂർ ഡേസ് ഞാൻ പ്രകാശ് ഇങ്ങനത്തെ സിനിമകൾ അവിടെ ആൾക്കാർ കാണാൻ കാരണം ഫഹദ് ഫാസിലാണ് പുള്ളിക്ക് അവിടെ ഉള്ള ഫാൻ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വല്ലാത്ത ഫാൻ ബേസ് ആണ് അടിപൊളി പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു പുള്ളിക്ക് അവിടെ നോർമൽ ഓഡിയൻസും അതേപോലെ ക്രിപ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളവർക്കും പുള്ളിയെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പുള്ളി അങ്ങനത്തെ ഒരു ആക്ടറാണ് പുള്ളിക്ക് പുള്ളിയുടെ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പടങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കൂടുതലും ആൾക്കാര് കാണാ പ്രേമം നമ്മള് ഏതൊരു ആരുടെ ആയിരുന്നാലും ഏതെങ്കിലും ക്രിയേറ്ററിന്റെ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഒന്ന് പറയുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയെങ്കിലും പ്രേമം കാണും മീൻസ് പുറത്തുള്ള തമിഴ് ക്രിയേറ്റർ അവിടെ ഒരു പ്രേമ പ്രേമം അല്ലെങ്കിൽ നിമിമ്പോൾ എന്തായാലും കാണും അവരെടുത്ത് പോയിട്ട് മലയാളത്തിലെ അഞ്ച് നടന്മാരെ പേര് പറഞ്ഞ മോലേനെ മൂടരെ പറഞ്ഞ പേര് നിമിമ്പോടി ഭഗത്മാസിലെന്ന് അവിടെ പ്രേമ അവിടെ ഒരു സെൻസേഷൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് റീ റിലീസ് ചെയ്തപ്പോഴും ഭയങ്കര പ്രേമ തമിഴ്നാട്ടിൽ റീ റിലീസ് ചെയ്ത് അവിടെ ഭയങ്കര ഭയങ്കര പരിപാടി റിലീസ് ഒക്കെ നടന്നോ ഇവിടെ റീ റിലീസ് ഉണ്ട് അതെ പ്രേമം ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം നാട്ടിൽ വെക്കേഷന് വന്നപ്പോഴാണ് ഈ സിനിമ ലീക്കായി പോയി ഓ എന്നിട്ട് എല്ലാരുടെ ഫോണിലും പ്രേമത്തിന്റെ മൂവി ഉണ്ട് എന്നിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കണ്ടത് തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ടല്ല അതേപോലെ ഞങ്ങളിവിടെ ഇവിടെ സിനിമ കാണുന്ന പോലെ എനിക്ക് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് സിനിമ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അതായത് അതായത് ഞാനിപ്പോ അടുത്ത് ഒരു തിയേറ്ററിൽ പോയി സിനിമ കാണുന്ന പോലെ അല്ല എനിക്ക് വേറൊരു സ്ഥലത്തിൽ പോയി സിനിമ കാണുന്ന ഇവിടത്തെ ഓഡിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോ കുറച്ചുകൂടെ ലൗഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാ അവര് ഇവിടെ 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 ഒരുപാട് സിനിമ തിയേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് കൊച്ചിയില് സിനിമ തിയേറ്റേഴ്സ് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം കാരണം മിക്ക സിനിമാക്കാര് കൊച്ചിയിലാണ് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ട്രിവാൻഡ്രം ഇത്രയും സിനിമ തിയേറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ ബെസ്റ്റ് ഏറ്റവും അടിപൊളി ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് തിയേറ്റർ ട്രിവാൻഡ്രം തന്നെ ഏരിയ സ്പെക്സ് ആണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് തിയേറ്റർ അതേപോലെ കേരളത്തിലെ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ അകത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു തിയേറ്റർ ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് കോഴിക്കോട് ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ അകത്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ല മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി അല്ല ഞാൻ പറയുന്നു ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ അകത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തിയേറ്റർ ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് അതേപോലെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തിയേറ്റർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് കാട്ടാക്കടയാണ് കാളിദാസ് മൾട്ടിപ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും തിയേറ്റർ ഇവിടെ വരാനുള്ള കാരണം തന്നെ ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ ഡെയിലി ലൈഫിലെ ഒരു സാധനമാണ് സിനിമ ഡെയിലി ലൈഫിലെ സാധനമാണ് സിനിമ എനിക്ക് തോന്നുന്നു തമിഴ്നാടുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരെല്ലാരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാമിലിക്ക് ഒരു ഓണം ഓണത്തിന് എന്താ പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഓണത്തിന് ഒരു പടം കാണുന്നു അത് ഇവിടത്തെ എല്ലാ ഫാമിലിയും പോകും ഫാമിലിയിലെ ഒരു 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 ആചാരം പോലെയാണ് അവര് പോയി എന്തായാലും സിനിമ ആണ് എന്റെ ഫാമിലി അങ്ങനെയാണ് പോയി സിനിമ ആണ് അതേപോലെ ഇവിടെ ഇവിടെ എല്ലാരും സിനിമ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ സിനിമ കാണുമ്പോൾ സിനിമയിലെ മൈന്യൂട്ട് മൈന്യൂട്ട് കോമഡി മൈന്യൂട്ട് മൈന്യൂട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഭയങ്കര ലൗഡ് ആയിട്ട് ആൾക്കാർ കൈയടിക്കുക അറപ്പ് പൊളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും ഞാൻ ശരിക്കും മിസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം അതാണ് ഇവിടെ കാനഡയിലെ തിയേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര അടിപൊളി സിനിമയാണെങ്കിലും ഓഡിയൻസ് ഭയങ്കര കോമൺ കമ്പ് ഭയങ്കര ഒരു ക്ലാസ്സി ഓഡിയൻസ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ശരിക്കും മിസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഈ കൂവലും കൈയടിയും അച്ഛണ്ടാക്കലോ അങ്ങനൊക്കെ അതൊക്കെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാന് നാട്ടിൽ അതെ അതേപോലെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ആ അതേപോലെ അല്ല പറഞ്ഞോ ആ അതേപോലെ ഞാനിപ്പോ ഇതേ സാധനം മീൻസ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ സിനിമ കണ്ട് ശീലിച്ചിട്ട് പുറത്ത് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ തൃശ്ചേട്ടൻ്റെ ഇവിടെ തൃശ്ശൂരാണ് തൃശ്ശൂര് പോയി സിനിമ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് എത്ര സുഖം തോന്നിയില്ല കൈയടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ കാണിക്കുമ്പോ ഭയങ്കര കൈയടി ആയിരിക്കും അതേപോലെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറിന്റെ പേര് ഇത് കാണിക്കുമ്പോ കൈയടി ആയിരിക്കും എഡിറ്ററിന്റെ പേര് ഇത് കാണിക്കുമ്പോ വരെ നമ്മള് കൈയടി കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാം എഡിറ്റർ ടെക്നിക്കൽ
വിജയുടെ പടമൊക്കെ ഫസ്റ്റ് പോയി കണ്ടാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്തായാലും സിനിമ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ആ ദിവസം അന്ന് ഫുള്ള് കൈയടിയും പേപ്പറും എറിയലും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഫുള്ള് നമുക്കൊരു ഭയങ്കര എനർജി ഭയങ്കര എനർജി ആയിരിക്കും ഓർമ്മ ഉണ്ട് ഞാന് ആ ഞാന് നാട്ടിന്ന് കാനഡയിലോട്ട് പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ അഞ്ചു മാസം ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നാട്ടിന്ന് പോരുന്ന എന്റെ ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ എടുത്തതിന്റെ ശേഷം ഞാന് ഇനി വരുന്ന അടിപൊളി ഫിലിം റിലീസ് ഒക്കെ നോക്കുമ്പോ കിങ് ഓഫ് കൊത്ത് ഉണ്ട് പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാന് എന്തായാലും ആർ ഡി എക്സ് ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം ആർ ഡി എക്സ് ഫിലിം ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം സക്സസ് ആയ ഒരു പാടാണ് അപ്പൊ ഞാൻ കിങ് ഓഫ് കൊത്ത് അങ്ങനെ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നാട്ടിന്ന് എന്തായാലും പോരുന്നതിന്റെ മുന്നേ കിങ് ഓഫ് കൊത്ത് പോയി കാണണം കാരണം അവിടെ എത്തിയാല് ചിലപ്പോ ഇതേപോലെ ആർപ്പും ബഹളം ഒന്നുള്ള ഒരു എപ്പിസോഡ് ഒന്നും അല്ല ഒരു തിയേറ്റർ മൂവി ഒന്നും തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് അങ്ങനെ കിങ് ഓഫ് കൊത്ത് പോയി കണ്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ആയി എനിക്ക് ആ മൂവി അത്ര ഞാൻ പൊതുവെ സിനിമ കാണാൻ പോകുമ്പോ ഈ ട്രെയിലറോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഞാൻ കാണാറില്ല എനിക്ക് മൂവിന്റെ ആ ഒരു ഫ്രഷ് എലമെന്റ് കിട്ടാന് പിന്നെ എന്നുള്ളത് റിവ്യൂസ് കാര്യമൊന്നും കേൾക്കാറില്ല രണ്ടാമത് ഞാൻ എത്ര ഹൈപ്പ് ഉള്ള പടമാണെങ്കിലും ഞാൻ ലോ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വെച്ചിട്ടാ പോയി കാണുക എനിക്ക് പടം ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് വേൽ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ടും എനിക്ക് കിങ് ഓഫ് കത്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അശ്രീതി പോലെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ആർ ഡി എക്സ് ആർ ഡി എക്സ് ആർ ഡി എക്സ് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയ അങ്ങനെ ഞാൻ നാട്ടിന്ന് പോരുന്നതിന് മുമ്പ് കണ്ട ലാസ്റ്റ് മൂവി ആർ ടി എക്സ് ആ അത് ഞാൻ അങ്ങ് ഹാപ്പി ആയി കാരണം ഞാൻ ആ ഒരു പീക്ക് ടൈമിലാ കണ്ടത് അപ്പൊ സീനിലൊക്കെ ഓഡിയൻസ് വൺ റെസ്പോൺസും കൈയടിയും ബഹളും പടമാണെങ്കിൽ അടിപൊളി മേക്കിങ് ഫൈറ്റ് സീനൊക്കെ വേറെ ലെവല് അടിപൊളി ഞാനങ്ങ് ഹാപ്പി ആയി കാനഡ ഞാന് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് എന്നെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് കൊച്ചിയിൽ പോയി പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാംഗ്ലൂർ പോയി പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുറത്തൊക്കെ പോയി ജോലി എനിക്ക് എല്ലാം മെയിൻ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ നിക്കുന്നതിന്റെ മെയിൻ കാരണം എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്ത് പരിശീലന ഇഷ്ട ഞാൻ അപ്പൊ വാടി പോകും ഒരേ ട്രൂ ട്രിവാൻഡ്രം പോയാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ വിട്ട് പുറത്തോ ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ല ഞാൻ എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ വഴി മാത്രമേ അറിയാവൂ എനിക്ക് 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 ഇവിടെ നിൽക്കാനാണ് ഇഷ്ടം ഞാൻ എപ്പോഴും എന്റെ അച്ഛനെ അടുത്ത് തുടങ്ങി ഞാൻ ഐ ഡിസേർവ് ടു സ്റ്റേ ഹിയർ എനിക്ക് എനിക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ അർഹതപ്പെട്ട ഒരാളാണ് എന്റെ സ്വർഗം ലിറ്ററലി കാരണം എനിക്ക് ഈ സ്ഥലം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ അർഹതയും ഉണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നാലും ഹാപ്പി ആവും എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടെയാണ് എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഇവിടെയാണ് എന്റെ ഫാമിലി എല്ലാരും ഇവിടെയാണ് എനിക്ക് പുറത്താരും ഇല്ല എനിക്ക് അവിടെ പോയിട്ടും കാര്യമില്ല ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്റെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സിനിമ കാണാൻ പറ്റും എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള തിയേറ്ററിൽ ഓടി എത്താൻ പറ്റും തിയേറ്ററിൽ വാച്ച്മാൻ്റെ കമ്പനിയാണ് പുള്ളിയുടെ സംസാരം പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ഇവിടെ നിൽക്കാനാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം ഇപ്പം നാളൊരു കാലത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് പുറത്ത് പോയേ പറ്റൂ എന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ പോകില്ല അതിന്റെ അൾട്ടർനേറ്റീവ് ഓപ്ഷൻ ഞാൻ എങ്ങനെ എന്നല്ലേ എടുത്ത് ഇവിടെ നിൽക്കാനെ നോക്കുള്ളൂ കാരണം എനിക്ക് എനിക്ക് എന്റെ ഒള്ളി പ്ലാൻ ഇതാണ് ബാക്കപ്പ് പ്ലാൻ ഇതില്ല അതാണ് എനിക്ക് ബാക്കപ്പ് പ്ലാൻ ഇല്ല ഇവിടെ നിക്കുക ഇവിടെ എന്തുണ്ടോ അവിടെ നിക്കുക എനിക്ക് ജോബ് ഓഫർ ഒക്കെ ഇതിനു മുമ്പേ പുറത്തോട്ടൊക്കെ വന്നിട്ട് ഞാൻ പോയില്ല എനിക്ക് ഒരു താല്പര്യം ഇല്ല പുറത്തോട്ടൊന്നും പോയാൽ എനിക്ക് ഇവിടെ നിക്കുക അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഈ ഫീൽഡിൽ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തായിരുന്നു എനിക്ക് എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല എനിക്ക് പുറത്ത് പോകാൻ ഇഷ്ടമില്ല ഒട്ടും ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല ട്രിവാൻഡ്രം വിട്ട് പോകാൻ താല്പര്യം ഇല്ല പിന്നെയാണ് കേരളം വിട്ട് കാരണം എനിക്ക് എനിക്ക് അറിയാന്നുള്ള ഭാഷ മലയാളമാണ് എനിക്ക് ഞാൻ കളിച്ചു വളർന്നത് ഇവിടെയാണ് എനിക്ക് ആകപ്പാടെ ഇവിടെ ടെന്നീസ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ അറിയാം ഞാൻ ഈ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടെയാണ് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലം ഇവിടെയാണ് എനിക്
ട്രിവാൻഡ്രം ഇട്ട് പോവാൻ താല്പര്യമില്ല പക്ഷെ എന്താ പറയാ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരായിരുന്നു ഒരു വർഷം അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഓടിങ് എത്തി അതേപോലെ കൊറച്ച് ദിവസം കൊച്ചി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഓടിങ് എത്തി എനിക്ക് എന്തായിരുന്നു ബാംഗ്ലൂരില് ബാംഗ്ലൂര് ബാംഗ്ലൂർ ഞാൻ ഒരു സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിന് വേണ്ടി പോയതായിരുന്നു ഒരു ഇപ്പൊ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന ഒരു സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിന് അത് ഇറങ്ങിക്കറിയട്ടെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കൂടെ വരാം അതെ ഫിലിം വരികയാണെങ്കിൽ അതായത് ഫിലിം വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്നും കൂടി ആക്ടിംഗ് ഫീൽഡ് ആയിരുന്നോ അതോ വേറെ എന്തെങ്കിലും റിലേറ്റഡ് ആയിരുന്നോ മൂവിയില് നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ വരാം അതെല്ലാം സംസാരിക്കാൻ ഞാനും ബ്രോന്റെ കോണ്ടന്റ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു ഫിലി എന്നുള്ളത് ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആണ് എന്റെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഉള്ളതാണ് സിനിമ എന്നുള്ളത് അതെ മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇത് സിനിമയോടുള്ള പ്രണയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് സിനിമ പറ്റിയായിരിക്കും സംസാരിക്കണം സിനിമയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തമാശയായിരിക്കും സിനിമയൊക്കെ വെച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട തമാശയായിരിക്കും നമ്മൾ അതായിരിക്കും പറയുന്നത് അതെ എഡിറ്റിങ്ങും അങ്ങനെയാണ് അതെ അപ്പൊ ഞാൻ ആ കോണ്ടന്റ് കണ്ടപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു എന്റെ ഉള്ളിൽ സിനിമനോടുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസും സ്നേഹവും എത്രത്തോളം ആണെന്ന് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നാണ്ട് ഒരു ഫിലിമിന്റെ ആവശ്യത്തിനായിരുന്നു പോയെന്ന് പറയുമ്പോ എനിക്ക് പരിചയമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എങ്കിൽ കൂടി സോ ഹാപ്പി ഫോർ യു ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളില് സിനിമ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും സിനിമ സബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് സിനിമ പലവർക്കും പല സാധനമാണ് സിനിമ ചിലവർക്ക് പൈസ ആയിരിക്കും സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ ചിലവർക്ക് ഒരു വലിയൊരു ബിസിനസ് ആയിരിക്കും സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ ചിലവർക്ക് ജോലി ആയിരിക്കും സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ ചിലവർക്ക് പാഷൻ ആയിരിക്കും സിനിമ ചിലവർക്ക് സിനിമ കാണാൻ മാത്രമായിരിക്കും ഇഷ്ടം വേറെ ഒന്നും അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല സിനിമ എന്നെ പോലെ ചിലർക്ക് സിനിമ ഒരു കംഫർട്ട് സോൺ സിനിമ ചിലവർക്ക് ഒരു എന്റർടൈനിങ് കുറച്ച് സമയം പോകാൻ ടൈം പാസിന് വേണ്ടി സിനിമ കാണുന്നവരായിരിക്കും ചിലവര് റിയാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി സിനിമ കാണുന്നവരായിരിക്കും എന്റെ അടുത്ത് സിനിമ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിനിമ ഇസ് മൈ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് എന്റെ ഒരു അഞ്ചു വയസ്സ് തൊട്ട് ഇപ്പൊ വരെയും എനിക്ക് എന്ത് സങ്കടം വന്നാലും ഞാൻ പോയി സിനിമ കാണും നീ സിനിമ കാണുന്ന സമയത്ത് ഒരു സങ്കടം നീ ബ്രേക്കപ്പ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പോയി സിനിമ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല സിനിമ സിനിമ അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെയും എന്നെ വിട്ടു പോകാത്തൊരു സാധനം സിനിമയാണ് സിനിമയാണ് ഒരാളാണ് എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് സിനിമയാണ് അന്ന് ഇന്ന് പ്രണയമാണ് എനിക്ക് അത്ര വോട്ട് ഈസ് സിനിമ ടു യൂസ് ചെയ്യാൻ എന്റർടൈൻമെന്റ് കംഫേർട്ട് അങ്ങനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇതുള്ളു അതെ എല്ലാവർക്കും സമീറിന്റെ എന്താണ് സിനിമ എനിക്ക് സിനിമ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ടൈം പാസ് അല്ല എനിക്കൊരു ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ സിനിമ ഞാൻ കാണാം ഓരോ സ്റ്റോറീസ് എന്തൊക്കെ കാണുമ്പോ അതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ആൾക്കാർ സിനിമ കാണുന്ന ഒന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് സമയമുണ്ട് എനിക്കൊരു രണ്ടര മണിക്കൂറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സിനിമ കാണുന്നു അതെ രണ്ടാമത്തെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ രണ്ടര മണിക്കൂർ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ച സിനിമ സമയം ഉണ്ടാക്കണം ആ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് സിനിമ കാണുന്ന ആളാണ് എല്ലാ ദിവസവും കിടക്കാൻ നേരത്തെ ഒരു സീരീസ് കാണും ഉച്ചക്ക് ചോറൊക്കെ നേരത്തെ സിനിമ കാണും അങ്ങനെയാണ് എന്റെ സെമീറിന് ഉണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ശീലങ്ങള് സെമീറിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമഡി സീൻ ഇട്ടിട്ടേ കഴിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ആ അത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോ ഭക്ഷണം റെഡിയാ നമ്മൾ ഇരിക്ക ഇരുന്ന് കഴിക്കാൻ തോന്നുമ്പോ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഇപ്പൊ ഒരു അരമണിക്കൂറിന് ടി വി കിട്ടൂല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വിചാരിച്ചോ സെമീറ ഫുഡ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ ടി വി ഫ്രീ ആവുന്നവരെ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സിനിമ ഇടാൻ പറ്റുന്നവരെ അവൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അവനെ കാണും ലിറ്ററലി നമ്മള് അവര് ഫുഡ് ഇറങ്ങില്ല എന്ന് നമ്മൾ അറിയില്ല അതേ പോലെ ഞാൻ വർക്ക് പ്ലേസിലൊക്കെ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ ഇയർഫോൺസ് പ്ലഗ് ചെയ്തിട്ട് ഫേസ്ബുക്ക് എടുക്കുക ഫേസ്ബുക്കിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ സിനിമന്റെ നല്ല ന
ഫേസ്ബുക്കിലാണ് ശരിക്കും എല്ലാ സാധനങ്ങളും ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഫേസ്ബുക്ക് അപ്ഡേറ്റഡ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് മണ്ണാറാണ് അതിന്റെ അപ്ഡേറ്റഡ് വെർഷൻ അതിന് വന്നിട്ട് നാല് വർഷം ലോക്ക്ഡൌൺ ടൈമിൽ വന്നത് അതിന്റെ അപ്ഡേറ്റഡ് വെർഷൻ ആണ് ഇനി ഒരു അഞ്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഫേസ്ബുക്കിൽ പണ്ട് അന്യം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു ഫേസ്ബുക്കിലെ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഹിറ്റ് ആകുന്നുണ്ടോ അല്ലെ നോക്കിയിട്ട് അതിന് ചിലത് മാത്രമാണ് അവർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാ ആണാണ് ആ ഫേസ്ബുക്ക് ഫേസ്ബുക്കിലാണ് ഈ കാണാൻ മീം ഇതെല്ലാം ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് എന്നിട്ടാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ വരുന്നത് ശരിക്കും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമാണ് ഫേസ്ബുക്കില് എല്ലാം ഓൾറെഡി നമുക്ക് വേണ്ട കണ്ടന്റ് തപ്പി നമ്മള് പോയാ മതി അല്ലാതെ അപ്പാപ്പൻ അയക്കുന്ന മോർണിംഗ് മെസ്സേജ് നോക്കി പോയി നമ്മള് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഫാമിലിയൊക്കെ കൺഫ്രണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ട്രോൾ പേജസിനെയൊക്കെ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ കിട്ടും സിനിമയുടെ ആയിരുന്നാലും ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതും പിന്നെ കസ്പുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ എന്നെ ഉൾപ്പെടെ ഊക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ അല്ല ഞാൻ അതിലേക്ക് മെമ്പറ ഞാൻ അതൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അതൊക്കെ ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഐഡിയാസ് ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്നായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമ് റീൽസ് ഞാൻ എന്റെ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് അതിൽ ഈ കുറെ കാറിന്റെ ഒക്കെ റീൽസ് എനിക്ക് കാറൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അതൊക്കെ കണ്ട് വെറുതെ ഇരിക്കും അല്ലാതെ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ റീൽസ് കാണാൻ പിന്നെ അഥവാ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഷെയർ ചെയ്ത് തരുന്ന റീൽസ് അല്ലാണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മാത്രം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം കൂടുതലും ഫേസ്ബുക്ക് വേണ്ടി യൂട്യൂബ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യണം എന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന്റെ സ്ക്രീൻ ടൈമെ ഭയങ്കര ഫേസ്ബുക്കും യൂട്യൂബാണ് എനിക്ക് കണ്ടന്റ് തരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയാസ് തരുന്ന തരുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊള്ളാം സോ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മള് ഇപ്പൊ ഓൾമോസ്റ്റ് ടു ഓർ നമ്മൾ ഒമ്പതരക്കാണ് ഈ റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് രാവിലെ ഒമ്പത് മുക്കാലായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ എറേഴ്സ് ഒക്കെ ശരിക്കും ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ടരയാണ് സമയം ഉച്ചക്ക് ഉച്ചക്ക് അപ്പൊ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ത്രീ അവേഴ്സ് എട്ട് മണി രാത്രി സമയാണ് ഹരി ഞങ്ങളെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തത് അവിടെ പതിനൊന്ന് മണി ആയി എന്നാണ് ഹരി പറയുന്നത് അതെ അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ലോങ്ങസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് എറ്റ് ആണ് ഇത് ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം എന്നൊരു താല്പര്യം ഇല്ല പക്ഷെ എന്താ സംസാരിക്കാൻ റെഡിയാണ് പക്ഷെ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ടൈം കൺസ്ട്രെയിൻസും കാര്യങ്ങളും വി ആർ ഫോഴ്സ് ടു ഞങ്ങൾക്ക് കോൾസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ റെക്കോർഡിന്റെ ഇടയിൽ പല കോൾസും വരുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാകും ഫോണിലെ ചാർജ് പ്ലഗ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിപ്പോ റണ് ചെയ്യണത് ലാപ്പ് ഒരു ചാർജർ ഫോൺ ഒരു ചാർജർ അതെ അതുപോലെ തന്നെ ഹരി പിന്നെ തിരിച്ച് ബോഡ്കാസ്റ്റിൽ വരാന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു സന്തോഷമായ എന്ത് ചെയ്തതിൽ വലിയൊരു സങ്കടം ഇനിയും സംസാരിക്കാം ഇനിയും എത്രയോ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് വൺസ് അഗൈൻ ഫോർ കമ്മിങ് ടു അവർ ഷോ ഒരു അടിപൊളി ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ എല്ലാ ഗസ്റ്റിനോടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഒരു ഓണസ്റ്റ് ഒപ്പീനിയൻ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ സംസാരിച്ച സ്ഥിതിക്ക് വാട്ട് ആർ യുവർ ഓണസ്റ്റ് ഒപ്പീനിയൻ ആൻഡ് തോട്ട്സ് ഓൺ ആസ് മറ്റേ വലിയ ക്രിയേറ്റർ എനിക്ക് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ശരിക്കും അവർ ബോഡ്കാസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യാത്തോണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഇത്രയും സമയം ശ്രദ്ധിക്കുക എനിക്ക് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ ഞങ്ങൾക്കും അതെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതില് എപ്പോഴും നമ്മള് നമ്മളെ ഗസ്റ്റില് പോഡ്കാസ്റ്റ് പോഡ്കാസ്റ്റിൽ ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇതൊരു ഇന്റർവ്യൂ ആക്കണ്ട നമുക്ക് ഇതൊരു കോൺവെർസേഷൻ ആക്കാം ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ആക്കാന്ന് ഏർ അപ്പൊ ഒരു ലിറ്ററലി ഒരു കോൺവെർസേഷൻ പോലെ ഒരു വീഡിയോ കോൾ പോലെയാണ് ഞങ്ങൾക്കും ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഫീൽ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും നേരം പോയത് നമ്മൾ പല ടോപ്പിക്സിനെ കുറിച്ച് അറ്റ് ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു അതെ എവിടെയും ഒരു ലാഗ് വന്നിട്ടില്ല അതെ നമുക്ക് ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നില്ല ഫുൾ ഇങ്ങനെ ടോപ്പിക്സ് അങ്ങനെ വന്നു പോയി സിനിമ ആവട്ടെ സ്കൂൾ ജീവിതം ആവട്ടെ കോണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ ആവട്ടെ എഡിറ്റി
<laughs> ah, <laughs> itu aja. Uh, iPhone, <laughs> iPhone lah feature orang copy. Feature orang copy, literal copy. Ada. Pinnya enggan ando kan di celo itu rock party enggan ando kau itu beri nari sama orang deh. Adi cuma itu. Adi cuma itu guys. Ah, ah. Ini pinnya ni jangan tu kandar neeram uli nuli lalu minna ladi tu. Okay, settle lah. Wah. Okay. Ah.